ஒரு பெரிய நினைவு மண்டபம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அப்பாவும் பிள்ளையும் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த வழியாக போகிறவங்க வர்றவங்கெல்லாம் அந்த இடத்துல நின்று அது என்ன மண்டபம் அப்படின்னு விசாரிக்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த அப்பாவும் பிள்ளையும் தான் வர்றவங்களுக்கெல்லாம் விவரம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மகான் சமாதி ஆகிருக்கார் அவர் சமாதியான இடத்துல இந்த நினைவு மண்டபத்தை கட்டியிருக்கிறோம் அப்படின்னாங்க ஊர் பூரா இந்த செய்தி பரவிச்சு நிறைய பேர் அந்த இடத்தை தேடி வர ஆரம்பித்தாங்க இங்கே வந்து கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டு போனால் மனசுக்கு ஒரு நிம்மதி கிடைக்கிது அப்படின்னாங்க அங்கே இருந்த உண்டியலில் நிறைய காசு போட்டுட்டு போகிறாங்க பணம் கிடுகிடுன்னு நிறைய சேர ஆரம்பிச்சுட்டுது பணம் நிறைய சேர்ந்த உடனே அந்த அப்பாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் தகராறு வந்துட்டுது பணம் சேர்ந்தாலே சொத்து தகராறு வரத்தானே செய்யும் அது மாதிரி வந்துட்டுது பையன் அடிக்கடி நிறைய பணம் கேட்க ஆரம்பித்தான் அப்பா பார்த்தார் யோசனை பண்ணார் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் ஒரு நாள் பையனை கூப்பிட்டார் இதை பாருப்பா நமக்குள்ளே தகராறு வேணாம் அப்பாவும் பிள்ளையும் இப்படி சண்டை போட்டுக்கிட்டா பார்க்குறவங்க தப்பாக நினைப்பாங்க அதனால் நமக்குள்ளே சமரசமாக இதை தீர்த்துக்குவோம் என்ன சொல்கிற அப்படின்னார் அப்பா சரி நான் பையன் உடனே அந்த அப்பா என்ன பண்ணார் தெரியுமா மகன்கிட்ட கொஞ்சம் பணத்தை கொடுத்தார் தன்கிட்ட இருந்த ஒரு கழுதையையும் கொடுத்தார் இதை வச்சு நீ பொழைச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டார் மகன் அந்த கழுதையை எழுத்துக்கிட்டு அடுத்த ஊருக்கு போனான் வழியிலேயே அந்த கழுதை செத்து போச்சு உடனே என்ன பண்ணலாம்னு யோசனை பண்ணான் ஒரு ஐடியா வந்தது அந்த கழுதையை ஒரு சாலை ஓரமாக புதைச்சான் கையில் இருந்த பணத்தை வச்சு அந்த இடத்துல ஒரு கல் மண்டபம் கட்டினான் அந்த வழியாக ரெண்டு பேர் வந்தாங்க இது என்ன மண்டபம்னு விசாரித்தாங்க இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மகான் சமாதி ஆயிருக்கிறார் அப்படின்னா இந்த செய்தி ஊர் பூரா பரவ ஆரம்பிச்சுட்டுது நிறைய பேர் வந்து போக ஆரம்பித்தாங்க இங்கே வந்தால் மனசுக்கு ஒரு பெரிய நிம்மதி கிடைக்கிது அப்படின்னு வேறு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க வர வர கூட்டம் அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சுட்டுது உண்டியலில் பணம் நிறைய சேர்ந்துட்டுது நகையெல்லாம் கூட கழட்டி காணிக்கையாக போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்பாவை விட மகன் பெரிய ஆள் ஆகிட்டான் இதை கேள்விப்பட்டார் அப்பா பையனை பார்த்துட்டு வரலாம்னு ஒரு நாள் புறப்பட்டு வந்தார் பையன் ஓஹோன்னு இருக்கிறான் பங்களா கார் எல்லாம் வந்துட்டுது எப்படா இந்த அளவுக்கு ஆனே அப்படின்னு விசாரித்தார் அப்பா எல்லாம் உங்கள் ஆசீர்வாதம் தான் நீங்கள் கொடுத்த மூலதனத்தை வச்சு தான் இவ்வளவும் சம்பாதித்தேன் அப்படின்னு நான் பையன் அது எப்படான்னு விசாரித்தார் அப்பா நீங்கள் ஒரு கழுத குட்டியும் கொஞ்சம் பணமும் என்கிட்ட கொடுத்து அனுப்பி வச்சிங்க அதை எடுத்துக்கிட்டு வந்தேன் வர்ற வழியில் அந்த கழுதை செத்து போச்சு உடனே யோசனை பண்ணேன் அந்த கழுதையை இந்த இடத்துல புதைச்சேன் கையில் இருந்த பணத்தை வச்சு மண்டபம் கட்டினேன் மகான் ஒருத்தர் சமாதி ஆயிருக்கார் அப்படின்னு வதந்தியை கிளப்பி விட்டேன் ஜனங்கள்லாம் ஏமாந்து போய் காசை கொண்டாந்து போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ தாண்டா நீ என் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டார் அந்த அப்பா ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்கான் பையன் கழுத குட்டியை புதைச்சி மண்டபம் கட்டியிருக்கிற நீ ஏற்கனவே நம்ம ஊரில் நாம் கட்டியிருக்கிறோமே மண்டபம் அது இந்த கழுதையோட அம்மாவை புதைச்ச இடம் மகான் சமாதி ஆயிருக்காருன்னு நானும் சும்மா கப்சா தான் விட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாராம் அப்பா முட்டாள் ஜனங்களை நினைச்சி அந்த ரெண்டு பேரும் சத்தம் போட்டு சிரிச்சாங்களாம் மனுஷனை மனுஷன் ஏமாத்துறது ரொம்ப சுலபம் என் கூட படித்த ஒருத்தன் திடீர்னு ஒரு நாள் எல்லாருக்கும் அருள் வாக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான் அவன் ஒரு ஆஃபீஸ்லேயும் வேலை பார்க்குறான் ஆஃபீஸில் உள்ளவங்கெல்லாம் அவங்ககிட்ட வந்து அருள் வாக்கு கேட்கறது வழக்கம் ஒரு நாள் நான் அவன் முன்னாடி போய் உட்காந்தேன் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ அதே ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் அவங்ககிட்ட வந்து சுவாமி என் மேஜையில் வச்சுருந்த பேனா திடீர்னு காணாமல் போட்டுது அது திரும்ப கிடைக்குமா எனக்கு அப்படின்னு கேட்டார் இவன் கண்ணை உருட்டி பார்த்துட்டு அது உனக்கு கிடைக்காது புதுசாக வேறு ஒன்று வாங்கிக்க போ அப்படின்னா சரின்னு அவர் போயிட்டார் அவர் போனதுக்கப்புறம் நான் மெதுவாக இவனை பார்த்து அது எப்படிரா அது அது உனக்கு கிடைக்காதுன்னு அவ்வளோ உறுதியாக அவர்கிட்ட சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்டேன் இவன் மெதுவாக என் காதுகிட்ட வந்து அந்த பேனாவில் கிளப்புனதே நான் தான் அப்படிங்கிறான் இங்கே இருக்கிற எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் வந்து அதிகமாக இந்தியாவை விட்டு வெளிநாடு எதையும் இதுவரை பார்க்காதவன் இப்பொழுதுதான் சமீபத்தில் தான் முதல் தடவையாக உங்கள் ஊருக்கு வந்திருந்தேன் சில காலங்களுக்கு முன்னால் இப்பொழுது ரெண்டாவது தடவையாக இங்கே வர்றேன் இது ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு நாள் மகிழ்ச்சிகரமான சூழ்நிலையில் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா தேசிய தின மகிழ்ச்சி கொண்டாட்டத்திலே நீங்கள் எல்லாம் கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நேற்று நானும் அந்த தொலைக்காட்சியிலே அந்த அணிவகுப்பு எல்லாத்தையும் பார்த்தேன் ஒரு எந்த அளவுக்கு ஒற்றுமையாக செயல்பட்டால் எதையும் வெல்லலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமாக இந்த நாட்டில் இருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் உழைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி 
இப்படி ஒற்றுமையாக இருந்தால் எவ்வளோ பெரிய வியாதியை கூட விரட்டி போடலாம் அப்படிங்கிறது மாதிரி நிரூபித்திருக்கிறீர்கள் அதனால் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி எனக்கு இது மாதிரி இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தில் என்னோடு வந்திருக்கிற பெரியவர்கள் பேசி பழக்கம் நான் வந்து அதிகமாக கூட்டம் அதிகமான கூட்டத்தில் பேசி பழக்கம் இல்லை ஆனால் ரேடியோவில் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷம் பேசியிருக்கிறேன் அதனால் வந்து எனக்கு எதிரில் கூட்டமே இல்லாமல் பேசி தான் பழக்கம் அது வெறும் மைக்கு மட்டும் இருக்கணும் எதிரில் யாரும் இருக்கக்கூடாது அப்படியே ரேடியோவில் பேசி பழக்கப்பட்டதுனால ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான கூட்டத்தை பார்த்தது எனக்கே ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் அதனால் கூட்டம் இல்லாமல் எனக்கு இப்போ கூட நீங்கள் எல்லோரும் எழுந்திரிச்சு வெளியில் போயிட்டால் ரொம்ப நல்லா பேசுவேன் பேசுவேன் நீங்கள் வெளியில் இருந்துட்டு கேட்கணும் ஏன்னா அப்படியே பழகி போச்சு இருந்தாலும் இதில் எனக்கு என்னென்னா இப்போ தமிழ்நாட்டில் நான் பலதரப்பட்ட கூட்டத்தில் பேசி சமீப காலத்தில் பேசியிருக்கிறேன் இந்த எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கிற குழந்தைகள் முன்னாடி என்ன பேச சொல்லுவாங்க எல்கேஜி யூகேஜி அந்த குழந்தைகள் அப்போ நான் எப்போ முடிக்கணுங்கிறத எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அதுக்கு ஒரு அறிகுறி அந்த குழந்தை என்ன பண்ணோம்னா மொத வரிசையில் இருக்கிறது அப்படி தரையை கீறும் கேட்டுன்னா அது போதும் அப்படின்னா அதுக்கு முடி முடிச்சுக்கோன்னு அர்த்தம் அதை பார்த்து தான் நான் முடிச்சுக்கிறது வழக்கம் கொஞ்சம் பெரிய ஹைஸ்கூல்னா யாராவது பசங்க ரெண்டு மூணு பேர் கொட்டாவி விடுவாங்க அதை பார்த்து அதை முடிச்சுக்கிறது வழக்கம் கல்லூரின்னா விசில் அடிப்பாங்க யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இப்படி எனக்கு பலதரப்பட்ட எப்போ முடிக்கணுங்கிறதுக்கு அப்படிலாம் அறிகுறி உண்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா அந்த முதியோர் இல்லங்கள் இருக்குது பாருங்கள் முதியோர் இல்லம் பென்ஷனர் அசோசியேஷன்லாம் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் எல்லாம் அறுபது எழுபது வயசுக்கு மேற்பட்டவர்கள் அவங்க கூட்டத்தில் பேசுகிறது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நான் பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் அவங்களும் அசையாமல் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா காது கேட்காது அது எனக்கு அப்புறம்தான் தெரியும் பேசி முடிச்சுட்டு இறங்கி போனால் அந்த முத பெஞ்சில் உட்காந்துருக்கிற ஒரு நாற்காலில் என்ன சார் முடிச்சுட்டிங்க போல் இருக்கு அப்படிம்பார் அப்படிமார் எப்படி சார் கண்டுபிடிச்சிங்க அதான் இறங்கி வந்தீங்கல்ல அப்படி அப்படிமார் அதனால் அது மாதிரி கூட்டத்தில் ஒன்றும் எனக்கு வந்து சுத்தமாக யாரும் இருக்கக்கூடாது எதிரில் இல்லைன்னா அந்த முதியோர் இல்லை மாதிரி அப்படி காது கேட்காதவங்களாம் உட்காந்துருக்கணும் இங்கே அப்படி இல்லை எல்லாம் ரொம்ப விழிப்போடு இருக்கீங்க காதை திறந்து வச்சுக்கிட்டு அது மாதிரி என்ன போன்ற ஆட்களுக்கு இது கொஞ்சம் இது பேசுகிறதும் என்ன சில பேருக்கு என்னென்னா பேச்சு மைக்கை பார்த்ததும் எனக்கு எப்போ நேரம் காலம் தெரியாது முடிக்கிறதுக்கு தெரியாது அப்படியும் உண்டு பேச்சாளர்கள் பல ரகம் நான் கூட இப்போ ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறேன் என்னுடைய நண்பர் சுபாஷ்னு ஒருத்தர் வந்திருக்கார் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் நான் எப்போ முடிக்கணும்னு தோணுதோ அப்போ லேசாக தலையை சொறி நான் முடிச்சுக்கிறேன் என்ன கெடிகாரமும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது நான் எப்போ ஆரம்பிக்கிறேன் எப்போ முடிக்கிறேன்னு தெரியாதுன்னு சொன்னேன் இதே மாதிரி கும்பகோணத்தில் சமீபத்தில் ஒரு கூட்டத்துக்கு போகும்பொழுது அந்த ஏற்பாட்டாளரை உட்கார வச்சு நீ முடிக்கணும்னு தோன்றப்ப தலையை சொறியா நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் என்ன சொல்லிவிட்டு பெரியவர்களே தாய்மார்களே என்பது உடனே தலையை செஞ்சாங்க என்ன அது உள்ளேனா இல்லை இது தலை அரிக்குது அதனால் சொல்லிடுறேன் நீ வந்து அது அது வேறு மாதிரியாக சொல்லுவேன்னு சொன்னார் அப்படி ஒருத்தர் ஏற்பாடு பண்ணி உட்கார வச்சுருக்கேன் எதிரில் ஒரு இன்னும் தலைக்கு கையை கொண்டு போகல இந்த முத வரிசையில் உட்கார வச்சுருக்கிறேன் ஏன்னா இந்த பேசுகிறவங்களுக்கு அந்த கூட்டம் வந்து பார்த்துட்டா முடிக்கிறது எப்போ முடிக்கிறது என்ன ஏதுன்னு தெரியாது அது பேச்சாளர் ஒரு பேச்சாளர் அவர் பாட்டு பேசிகிட்டே இருந்தாராம் ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருந்திருக்கார் பேசிகிட்டு இருந்தால் ஒன்றும் புரியல நேரங்காலம் தெரியல அவருக்கே தோணி ஒரு கட்டத்தில் அந்த பேசுகிறவருக்கு ஐயா மன்னிச்சுக்குங்க நான் வந்து ரொம்ப நேரம் பேசிட்டோம் போல் இருக்கு எவ்வளோ நேரம் பேசினேன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை இந்த கை கடிகாரத்தை கூட பார்க்க மறந்துட்டேன் என்னை மன்னிச்சுக்குங்க அப்படின்னாராம் அப்போ கோபமாக ஒருத்தர் எழுந்திரிச்சு ஏயா கடிகாரத்தை தான் மறந்த பின்னாடி மாட்டிருக்கிற காலண்டரையாவது பார்க்கக்கூடாதா அப்படின்னாராம் அப்போ தான் தெரியுது அவன் வார கணக்கில் பேசிக்கிட்டு இருந்திருக்கான் போன வெள்ளிக்கிழமை ஆரம்பித்து இந்த சனிக்கிழமை முடிக்கிறது மாதிரி அப்படி ஆகிடும் என்ன கிடைக்காரமும் கிடையாது அது மாதிரி வந்து பேசுகிற பேச்சு வந்து ஆனால் பேசுனா வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எந்த பேச்சை கேட்டாலும் ஒரு தன்னம்பிக்கை வரணுமா கேட்குறவங்களுக்கு அதுதான் நல்ல பேச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேட்குறவங்களுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை வாழ்க்கையில் ஒரு குடிப்பு வரணும் தன்னம்பிக்கை வரணும் அப்படிப்பட்ட எண்ணத்தில் தான் அவங்கெல்லாம் நல்ல கருத்துக்களை சொல்ல வந்திருக்கிறாங்க அது என்னென்னா ஒரு 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 இளைஞன் வந்து எங்கெங்கேயோ வேலை தேடியிருக்கான் வேலையே கிடைக்கல உடனே ஒரு தண்டவாளத்தில் போய் தற்கொலை பண்ணி ஒன்று தண்டவாளத்தில் தலையை வச்சு படுத்துட்டானான் யாரும் வேலை கொடுக்கல தண்டவாளத்தில் போய் தற்கொலை பண்ணி எடுத்து படுத்துருக்கான
என்னடா தற்கொலை பண்ணால் கூட ரயில் வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துறேன் அப்போ யாரோ ஒருத்தர் பேசிகிட்டு இருக்கார் ஒரு திடலில் கூட்டம் பெரியவர் பேசிகிட்டு இருக்கார் நம்ம அந்த பெரியவர் போய் கொஞ்சம் நேரம் அந்த கூட்டத்தையாவது கேட்டுட்டு வருவோம் இனி ரயில் வர்ற பாட்டை காணும் அப்புறம் வந்து தலை வச்சு படுத்துக்குவோம் அப்படி நேராக அந்த கூட்டத்துக்கு போனால் ஒரு திடலில் ஒரு பெரிய மனுஷன் பேசிகிட்டு இருக்கார் தன்னம்பிக்கை வாழ்க்கையில் வந்து இளைஞர்கள் ரொம்ப தன்னம்பிக்கையோடு இருக்கணும் அப்படி அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கார் இவன் போய் உட்காந்து கேட்டான் இந்த இளைஞர் ஒரு மணி நேரம் கேட்டான் ரெண்டாயிரம் பேர் உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க உடனே முடிஞ்சு பே கூட்டம் முடிஞ்சுது கூட்டம்லாம் கலைஞ்சு போச்சு அந்த பெரியவர் பேசிக்கிட்டு இருந்தார் அவரை போய் இவன் சந்தித்தான் இளைஞர் ஐயா நான் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கணுங்கிற எண்ணத்தோடு வந்தேன் தண்டவாளத்தில் தலை வச்சு படுத்தேன் ரயில் வரல அந்த நேரம் உங்கள் பேச்சு குரல் தான் கேட்டுது நான் வந்து உங்கள் பேச்சை கேட்டேன் ஒரு மணி நேரம் கேட்டேன் கேட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் என்னுடைய எண்ணத்தை நான் மாற்றிக்கிட்டேன் நான் இனிமேல் தற்கொலை பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னா அவர் பேச்சாளருக்கு ரொம்ப பெருமை இதுதான் ஒரு பேச்சுக்கு அடையாளம் இப்படி தான் இருக்கணும் சரி அந்த முடிவுக்கு எப்படி நீ வந்தேன்னு கேட்டார் இப்போ உங்கள் பேச்சை இந்த கூட்டத்தில் எவ்வளோ பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க சார் அப்படின்னு கேட்டான் ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்கும்ப்பா அப்படின்னார் அவர் அப்போ அந்த இளைஞன் சொன்னானா ஒரு ரெண்டாயிரம் பேரை ஒரே நேரத்தில் சாகடிக்கிற நீ உயிரோடு இருக்கிறப்போ நான் எதுக்கு சார் சாகணும் நான் இது வரைக்கும் யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் பண்ணலை நான் இனிமேல் சாக மாட்டேன் சார்ட்டு போயிட்டானா அப்படி கேட்குறவங்களுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை வரணும் அது வந்து எப்படியோ வந்தால் போகிறோம் இப்போ எங்கள் பேச்சை கேட்டுவிட்டோம் அந்த ரகத்தில் வந்தாலும் சரி தான் வாழ்க்கையில் ஒரு பிடி போகிறணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு சிறந்த பேச்சுக்கு அடையாளம்னு சொல்லுவாங்க அப்படி வந்து அது பண்ணுறது இதில் என்னென்னா இந்த மனிதனுக்கு வந்து அந்த சிரிப்பு இருக்குது பாருங்கள் அதை பற்றி சொல்லுவாங்க நகைச்சுவை குடும்பத்தில் வந்து நகைச்சுவை உணர்வு இருந்ததுன்னா குழப்பமே வராதுன்னு சொல்லுவாங்க பேச்சாளர்கள் என்னென்னா சில பேர் தெளிவாக அதாவது தெளிவாக பேசி குழப்புறவங்க இருக்கிறாங்க குழப்பமாக பேசி தெளிவுபடுத்துகிறவங்க இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட பேச்செல்லாம் உண்டு குழப்பமாக பேசி தெளிவுபடுத்துறது யாருனா சித்தர்கள் நம்ம பழைய சித்தர் பாட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா படிக்கிறதுக்கு குழப்பமாக இருக்கும் குழப்பமாக இருக்கும் ஆனால் அது கருத்து தெளிவாக இருக்கும் அதுதான் குழப்பமாக பேசி தெளிவுபடுத்துகிறவர்லாம் பழைய நம்ம சித்தர்கள் தெளிவாக பேசி குழப்புறவங்க இருக்கிறாங்க சில பேச்சாளர்கள் பேச்சாளர் இருக்கா ஒருத்தன் ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தானா ஒரு ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்திருக்கிறான் ஒரு திடலில் அந்த ஆடு மேய்க்கிற அந்த ஆள் வந்து ரொம்ப தெளிவாக பேசணும்னு நினைக்கிறவன் அவர்கிட்ட போய் கேட்டிருக்கான் அந்த ஆள்கிட்ட போய் ஒருத்தன் கேட்டான் மந்தையில் எத்தனை ஆடு பார் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ அவன் சொன்னான் ஆடு மேய்க்கிறேன் சார் எதையும் தெளிவாக கேட்கணும் நீ கருப்பாட்டை கேட்குறியா வெள்ளாட்டை கேட்குறியா அப்படின்ட்டு இருக்கான் கருப்பாடு அது ஒரு ஐம்பது இருக்குது அப்படின்னா சரி வெள்ளாடு எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் ஐம்பது தான் இருக்குது அப்படின்ட்டுருக்கான் இந்த ரெண்டும் ஒரே ஆன்சர் தானே சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி சரி இந்த ஆடெல்லாம் எவ்வளவு புல்லு சாப்பிடும் ஒரு நாளைக்கு சார் மறுபடியும் தெளிவாக கேளுங்க கருப்பாடா வெள்ளாடா கருப்பாடு அப்படின்னா பத்து கிலோ சாப்பிடும் சரி வெள்ளாடு அதுவும் பத்து கிலோ சாப்பிடும் ரெண்டுக்கும் அதே தான் சொல்கிறான் ஆடு சரிப்பா இது எல்லாம் எவ்வளவு பால் கறக்கும் இந்த ஆடெல்லாம் சார் திருப்பி திருப்பி சொல்லாதீங்க தெளிவாக கேளுங்க கருப்பாடா வெள்ளாடானா கருப்பாடு தென்னை அஞ்சு லிட்டர் கறக்கும் வெள்ளாடு அது அஞ்சு லிட்டர் தான் கறக்கும் அப்படின்னா இப்படியே இவன் தெளிவாக பேசி இவன் என்ன சொல்லிட்டு வரான்னு தெரியல ரெண்டும் ஒரே ஆன்சர் தான் அப்புறம் இதுக்கு பிரித்து பேசுகிறேன் ரெண்டும் ஒன்று தாடா சொல்கிறேன்ருக்காரு ஆ அப்படி இது ஆரம்பத்திலே கேட்டால் சொல்லிவிட்டு போகிறேன் ஏன்னா ஏன் அப்படி இப்போ தெளிவாக பிரித்து கேட்குறேன்னா அந்த கருப்பாடெல்லாம் எதிர்த்து விட்டுக்காரனுக்கு சொந்தம் அப்படின்னா சரி வெள்ளாடு அதுவும் எதிர்த்து விட்டுக்காரனுக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னா இப்போ இவன் என்ன பேசணும் தெளிவாக பேசி குழப்பிக்கிட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் இப்போ எதுக்கு இந்த அறிகுறி சொல்கிறேன்னா நான் பேசுகிறது கூட அப்படி தான் இருக்கும் ஏன்னா குழப்பமாக பேசி தெளிவுபடுத்துகிறவர்கள் பின்னாடி வராங்க அவங்க கொஞ்சம் அவங்க அதனால் நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் தெளிவாக பேசி உங்களை குழப்பி வச்சோம்னா அவங்க வந்து பின்னாடி பார்த்துக்குவாங்க அதுதான் எனக்கு எங்கள் ஊர்லேயே ஒரு பேர் எங்கள் ஊர் நண்பர்கள் கூட இங்கே வந்திருக்கிறாங்க எங்கள் ஊரில் இருக்கிறவங்க இந்த ஊரில் வேலை பார்க்குறாங்கங்கிறது எங்கள் ஊர் பக்கத்து ஊர் இப்போ தான் தெரியும் வந்த பிறகு நண்பர்கள்லாம் வந்து பார்த்தாங்க எங்கள் ஊர் பையங்கள்லாம் இங்கே இருக்கிறாங்கங்கிறது எனக்கு இப்போ தான் தெரியும் எங்கள் ஊரில் அவங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு பேர் என்னென்னா எல்லாம் நல்லா செய்வேன் கொஞ்சம் பொய் சொல்லுவேன் அப்படிம்பாங்க அதுக்கு இப்போவும் சொல்லுவாங்க எங்கள் ஊரில் ஒரு பெரிய ஒரு கேட்டார் உனக்கு சின்ன வயசுலேயே உனக்கு
இதுவே சொன்னாராம் அதாவது கடவுள்கிட்ட போய் புகார் பண்ணாங்களாம் கடவுள்கிட்ட போய் ஒருத்தர் புகார் பண்ணியிருக்கிறார் நீ படைத்த மனுஷன்லாம் பூலோகத்தில் பொய் சொல்கிறாங்க ரொம்ப எல்லோரும் எல்லோரும் பொய் சொல்கிறாங்க நீ படைத்த மனுஷன் சரியா இல்லை அப்படின்னு கடவுள்கிட்ட போய் புகார் பண்ணாங்களாம் அப்போ கடவுள் சொன்னாராம் என்னை யாரும் ஏமாற்ற முடியாதுப்பா நான் வந்து அதுக்கு ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்கேன் இங்கே பார் எதுத்தாவில் பார் என்ன தெரியுது அப்படின்னா பிரம்மாண்டமான செவரு அதில் லட்சக்கணக்கான எலக்ட்ரிக் பல்புலாம் சொருவி இருக்குது பல்பு சொருவி இருக்குது அதெல்லாம் அப்போ கடவுள் சொன்னாராம் புகார் சொன்னவனை கூப்பிட்டு இந்த பாருப்பா எலக்ட்ரிக் பல்பு பூலோகத்தில் நாம் படைத்த மனிதர்கள் யாராவது பொய் சொன்னால் இங்கே விளக்கு எரியும் எந்த ஏரியாவில் எவ்வளவு விளக்கு எரியுது அப்படிங்கிறத பார்த்து நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் நான் படைத்த மனிதர்களை என்ன ஏமாற்ற முடியாது எவ்வளோ பேர் எங்கே போய் சொல்கிறாங்கிறது இந்த விளக்கை பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருவேன் நான் கடவுள் இப்படி சொல்லிகிட்டு இருக்கும்பொழுது எல்லா விளக்கம் எரிஞ்சுதான் அப்போ புகார் பண்ணவன் கேட்டிருக்கான் இது ஏதாவது ஒயரிங்கில் கோளாராக இருக்குமா சார் இது ஏன் இப்படி எல்லாம் எரியுது அப்படிங்கிறப்ப கடவுள் சொன்னாரான் இல்லை இல்லை இப்போ பொரு இப்போ வந்து சிங்கப்பூரில் தென்கட்சி சுவாமிநாதன் பேசிக்கிட்டு இருக்கார் இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷத்தில் சரியாக போடும் அப்படின்னாரான் அப்படி சொல்லுவாங்க என்னை பற்றி கொஞ்சம் பொய் சொல்கிறதுங்கிறது அதுக்காக உங்ககிட்ட வந்து பொய் சொல்ல முடியாது நான் பொய் சொல்கிறதுனா அந்த முன்னாடி சொன்னேன் முதியோர் இல்லாம் அங்கே வேணால் சொல்லலாம் எதை சொன்னாலும் கேட்க போகிறதில்ல அப்படி சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ இதில் என்னென்னா இவங்க ஐயாக்கெல்லாம் இங்கே வந்ததும் பெரியவங்கள்லாம் சொன்னாங்க முஸ்தபா சார்லாம் சொன்னார் இங்கே வந்து முன்னாடிலாம் எங்கள் ம மனிதர்கள் எந்த அளவுக்கு இப்போ வந்து ரொம்ப ஆக் ஆக்கபூர்வமாக வளர்ந்துருக்கிறார்கள் முன்னாடிலாம் சினிமா நடிகர்களுக்கு தான் இது மாதிரி கூட்டங்கள்லாம் வரும் சினிமா சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு இது மாதிரி ஏதாவது நல்ல விஷயங்களை பேசுகிறவங்களுக்கு கூட்டம் வர்றது வந்து ஒரு பெரிய ஆரோக்கியமான அறிகுறி எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது சார்னு சொன்னார் அது இப்போ அதுக்கு தான் வந்திருப்பீங்க வேறு ஒன்றும் இப்போ எங்கள் முகத்துக்காகவா வந்திருக்க போகிறீங்க அப்படி ஒன்றும் கவர்ச்சியான முகமா அதுவும் அதனால் வந்து ஏதோ முகத்தை பார்க்குறதுக்கு தான் வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் இது ரேடியோவில் நான் கொஞ்ச காலம் வெளியில் தெரியாமல் இருந்தேன் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்ன ரேடியோ வருவாங்க எங்கள் ரேடியோ ஸ்டேஷனுக்கு வருவாங்க சார் அந்த தினம் ரேடியோவில் பேசுகிறாரு இன்று ஒரு தகவல் அவர் முகத்தை பார்த்துட்டு போகணும் சார் அப்படின்ட்டு வருவாங்க ஏன்னா இப்போ தொலைக்காட்சியில் வர்றதில்லை அதில் என்னென்னா அப்படி ஒரு தடவை வர்றவங்க அடுத்த தடவை வர்றதில்லை அப்போ தான் புரியுது ஓஹோ அவங்க ஆள் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் வராங்க வேறு ஒன்றும் ஒரு பெரிய கவர்ச்சி அதனால் இந்த கூட்டம் வந்து ஏதோ என்னோடய கவர்ச்சிக்காக கவர்ச்சின்னா அவர் ஐயா சுகிசிவம் கொஞ்சம் கவர்ச்சியாக தெரிகிறார் அதனால் அவருக்காக வந்த கூட்டமாக வேணால் இருக்கலாம் வேறு எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்லை ஐயா சாலவன் பாப்பாவுக்கு சுத்தமாக அந்த நம்பிக்கை இருக்காது இருக்காது அதனால் நாங்கள் வந்து ஏமாந்து போட மாட்டோம் ஏதோ எங்களை பார்க்க தான் வந்திருக்கிறாங்க எல்லோரும் அப்படின்னு என்ன அவங்களுக்கு கருத்துனா நல்ல குடும்பம் நல்ல மகிழ்ச்சியாக வாழ்வது எப்படி நல்ல குடும்பத்தை எப்படி நடத்துறது இது மாதிரி நல்ல கருத்துக்களை இப்போ ஜனங்கள்ட்ட பரிமாறிக்கணும்னு இந்தியாவிலையும் தமிழ்நாட்லேயும் சில நிகழ்ச்சிகளை அவங்க நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க எங்கள் என் கூட வேலை பார்க்குறப்போ ஒரு அம்மா இருந்தாங்க அவங்க எப்போதும் அவங்க வீட்டுக்காரர் படத்தையே வச்சுருப்பாங்க கையில் பத்திரமா வச்சுருப்பாங்க அவ்வளவு மரியாதை மதிப்புன்னு சொல்லி நாங்கள்லாம் அவங்கள பெருசாக நினைப்போம் இது எதுக்குமா அவங்க வீட்டுக்காரர் படத்தை பத்திரமா இல்லை கையிலேயே வச்சுருக்கீங்களே ஆஃபீஸுக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சு அடிக்கடி எடுத்து பார்த்துக்குவாங்க அவ்வளவு பிரியமாக அவங்க வீட்டுக்காரர் இல்லை ஆமாம் எனக்கு வந்து ஏதாவது பிரச்சனை வந்துட்டுதுன்னா உடனே எங்கள் வீட்டுக்காரர் படத்தை எடுத்து பார்ப்பேன் அப்போ பரவாயில்ல இப்படி ஒரு இதாக ஆமாம் இதை பார்த்துட்டு நினச்சிக்குவேன் இதை விட பிரச்சனை வேறு என்ன இருந்துட போகுது உலகத்தில் அப்படின்னு நினச்சிக்குவேன் உடனே எனக்கு எல்லாம் போயிடும் அப்படின்ட்டு தான் அப்படி ஒரு அம்மா இருந்தாங்க இப்போ இருக்காங்க வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிலாம் நீங்கள் இங்கே இருக்கிற தாய்மார்கள் பெண்கள் யாராவது அப்படி கூட பண்ணலாம் யாரா எப்போதுமே உங்கள் வீட்டுக்காரர் படத்தை கையில் வச்சுக்கோங்க அது ஒரு யோசனை குடும்பம் குதூகலமாக இருக்கிறதுக்கு அது ஒரு யோசனை அதே மாதிரி இவங்களும் அவங்க படத்தை வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கிட்டு பிரச்சனை வரும்பொழுது பார்த்துக்கணும் இதை விட நமக்கு என்ன வந்துட போகுது பெருசாக அப்படி அப்படி தான் இருக்கணும் குடும்பம் வந்து நல்லபடியாக இருக்கணும்னா அதுக்கு இப்போ சொல்லுவாங்க கடவுளே வந்து ஒரு ஒரு வீட்டு கணவன் வீட்டு க வீட்டு தலைவர் கனவில் வந்தாராம் கடவுள் வந்து இது மாதிரி ஒன்றை விட்டுட்டு போ உங்கள் குடும்பத்தை ஒன்றையெல்லாம் விட்டுட்டு போக போகிறேன்னா அதனால் ஏதாவது வர வேணும்னா கேட்டு போய் வாங்கிக்கோ அப்படின்னு கடவுள் சொன்னாராம் அந்த குடும்ப தலைவர்கிட்ட அவருக்கு என்ன கேட்குறதுன்ன
அதுக்குள்ளே நீ முடிவு பண்ணி வை உனக்கு என்ன வரம் வேணுமோ கேட்டு வாங்கிக்கோ உனக்கு வரம் கொடுத்துட்டு நான் போயிடுறேன் உன்னை விட்டுட்டு போகிறதா நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு இருக்கார் கடவுள் சரி ஒரு நாள் அவகாசம் கொடுங்க நாளைக்கு நான் அதுக்குள்ளே முடிவு பண்ணி வைக்கிறேன்ட்டு அவர் வந்தார் மறுநாள் முழிச்சுக்கிட்டார் முழிச்சுக்கிட்டு மனைவி மகன் மக்கள் எல்லோரும் கூப்பிட்டார் குடும்பத்தில் எல்லோரையும் அப்படி வாங்க இந்த மாதிரி நேற்று கனவுகளில் வந்தார் கடவுள் நம்மளை விட்டுட்டு போக போகிறாரா என்ன வரம் வேணும்னு கேட்டு வாங்கிக்கோ அப்படின்னு இப்போ சொல்லிட்டார் என்ன கேட்குறதுனா அப்படின்னு அந்த கணவன் கேட்குறான் இந்த மனைவி சொல்கிறாங்க என் உடம்பு பூரா நகையாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேள் அப்படின்னு இருக்கு அதுக்குள்ளே அந்த பொண்ணு ஒரு பொண்ணு ஓடி வந்து அப்படிலாம் கேட்காதப்பா கடவுள்கிட்ட இப்போ இருக்கிற சொத்து எவ்வளோ இருக்கோ அதுபோல் இன்னொரு பொங்கல் வேணும்னு கேள் அப்படின்னு அந்த பையன் வந்து அவன் வேறு சொன்னான் அவன் அது எனக்கு நமக்கு வந்து இது போல் ஒரு பத்து பொங்காவது வேணும் ரெண்டு பங்களா கார் வேணும் அப்படின்னு அவன் ஒரு லிஸ்ட்டை கொடுத்தான் இவர் என்ன கேட்குறதுன்னு முடிவு பண்ணுறதுக்குள்ளே அங்கே வேலை செய்கிற அம்மா ஒரு வயசான அம்மா வந்திருக்கு வேலை செய்கிற அம்மா அது வந்து சொல்லிச்சான் இவர்கிட்ட தப்பார் கடவுள்கிட்ட அப்படிலாம் கேட்காதப்பா நாளைக்கு வரும்பொழுது என்ன வர வேணும்னா எங்கள் குடும்பத்தில் எல்லோரும் அன்பாக இருக்கணும் பாசமாக இருக்கணும்னு கேட்டு வாங்கிக்கோ வரத்தை அன்பு பாசம் குடும்பத்தில் எப்போதும் நிலவணும்னு கேட்டு வாங்கிக்கோ வேறு எல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலான்னு இந்த பெரியம்மா சொல்லித்தான் மறுநாள் அதே மாதிரி படுத்து தூங்கினார் கடவுள் கனவுல வந்தார் வந்து கேட்கும்பொழுது இவர் சொன்னாராம் ஐயா எனக்கு வந்து எங்கள் குடும்பத்தில் நாங்கள் கணவன் மனைவி பிள்ளை குட்டி எல்லாம் பாசமாக இருக்கணும் அன்பாக இருக்கணும் இதுதான் எங்களுக்கு வர வேணும் அப்படின்னு கேட்டாராம் இவர் கேட்டதும் கடவுள் வந்து தலையை சொல்லி ஆரம்பிச்சுட்டாராம் ஏன் என்ன யோசிக்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்காரு நீங்கள் அன்பாக பிரியமாக இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் ஏன் நான் உங்களை விட்டுட்டு போக போகிறேன் நான் ஏற்கனவே இல்லைங்கிறதுனால தான் உங்களை விட்டு போகலாம்னு முடிவு பண்ணியிருந்தேன் இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே பாசமாக இருந்தீங்கன்னா நான் இனிமேல் போக மாட்டேன் அதனால் ஏன் முடிவு மாற்றிக்க வேண்டியது தான் உங்கள் கூட தான் இருக்க போகிறேன்னாராம் இப்படி ஒரு கதை சொல்லுவாங்க அதனால் ஒரு குடும்பத்தில் அந்தந்த உறவு முறைகள் சரியாக இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் அங்கே தான் அங்கே இறைவன் வாழும் இல்லைங்கிறாங்களே அது அது அதில் அந்த குடும்ப தலைவருங்கிறவர் கணவன் அப்படிங்கிறதுனால அவருக்கு தான் பொறுப்பு அவருக்கு நிறைய சகிப்புத்தன்மை வேணும் கோபம் வரக்கூடாது யார் என்ன சொன்னாலும் போனோம் சில கணவன்மார்கள் வந்து எது சொன்னாலும் மனைவி வந்து தட்டுறதில்லை அங்கே போனால் போவாங்க எதுக்கு போக சொல்கிறேன்னு கேட்குறதில்ல போகிறது இங்கே வாழ்னா வர்றது திருவள்ளூர் மனைவி இருந்தார்னு சொல்கிறாங்கள்ல அது மாதிரி அது எப்படின்னா ஒருத்தர் சொன்னார் அது அப்படி இல்லை அதுக்கு ஒரு கதை சொன்னார் ஹிட்லர் வந்து வந்தார் அவர் தடவை ஒரு பெரிய கப்பல் மேலே கப்பலுடைய மேல் தளத்தில் ஹிட்லர் வந்துக்கிட்டு இருக்கார் ஒரு இங்கிலீஷ் கேப்டன் எதிரில் நிற்கிறான் அவனுக்கு பெரிய ஆச்சரியம் இந்த ஆள் எப்படி இப்படி ஒரு தனி மனிதனாக இருந்துக்கிட்டு உலகத்தையே இப்படி க இந்த பாடுபடுத்துகிறார் அப்படின்னு சொல்லி உன்னுடைய வெற்றிக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டாரான் அந்த இங்கிலீஷ் கேப்டன் இப்போ ஹிட்லர் சொன்னாரான் என்னுடைய வெற்றிக்கு காரணம் என்கிட்ட வேலை செய்கிற ஊழியர்கள் நான் கிழிச்ச கோட்டை தாண்ட மாட்டாங்க நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதை உடனே செய்வாங்க ஏன் எதுக்குன்னு எதிர்த்து பேச மாட்டாங்க அதுதான் என்னுடைய வெற்றிக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி அதை நிரூபிச்சு காட்டுறம் பார் அப்படின்னு சொல்லி கையை தட்டினாராம் ஹிட்லர் உடனே ஒரு சிப்பா எங்கே இருந்து வந்து லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட்னு போட்டு வந்து செல்யூட் பண்ணி நிறுத்தினா நின்னான் உடனே ஹிட்லர் சொன்னார் நீ அப்படியே இந்த கப்பல் மேல் தளத்துலேருந்து அப்படி கடலில் விழுந்து செத்து போடா அப்படின்னு பொத்துனு குதிச்சுட்டான் எதுக்கு சொல்கிறேன் என்ன எதில் உடனே குதிச்சு செத்து போட்டான் இவருக்கு பெரிய ஆச்சரியம் கேப்டனுக்கு ஹிட்லர் சொன்னார் இது தான் என்னுடைய வெற்றிக்கு காரணம் தப்பார் இன்னொருத்தனை கூப்பிட்றேன் அப்படின்னு தட்டினா இந்த பக்கத்துலேருந்து ஒருத்தன் வந்தான் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட்னு வந்து நின்னா நீ இப்படி குதிச்சு செத்து போடா அப்படின்னு பொத்துனு குதிச்சுட்டான் எதுக்கு போக சொல்கிறீங்கன்னு ஒன்றுமே கேட்கல புதினா உடனே குதிச்சிட்டான் அப்போ ஹிட்லர் சொன்னார் இதே மாதிரி என்னுடைய ஒவ்வொரு ஊழியர்களும் இருக்கிறாங்க நானும் ஊழியர்களை இழக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை தப்பார் தயாராக இருப்பேன் எப்போ தப்பார் இன்னொருத்தர் தட்டுறேன்னு இன்னொருத்தர் வந்தார் எது தாவிலேருந்து ஒருத்தன் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் சல்யூட் அடித்தான் நீயும் குதிச்சு செத்து போடான்ட்டுருக்காரு ஹிட்லர் இவனால் பொறுக்க முடியல இந்த இங்கிலீஷ் கேப்டன் அனாவசியமாக ஒவ்வொருத்தனாக குதிச்சுடுறானேன்னு சொல்லி ஓடி போய் அவனை குதிச்சிட்டான் குதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிடிச்சி தனியாக எடுத்துகிட்டு போட்டான் தனியாக எடுத்துகிட்டு போய் அந்த சிப்பாகிட்ட கேட்டாரான் அந்த இங்கிலீஷ் கேப்டன் ஏன்ப்பா அந்த ஆள் குதிக்க சொல்கிறான்னா நீ ஏன் எதுக்குன்னு கேட்குறது இல்லையா உடனே குதிச்சு செத்து போகிறீங்களே இதெல்லாம் என்ன அநியாயம் அப்படின்ட்டு இருக்கான் அந்த இங்கிலீஷ் கேப்டன் கையை பிடிச்சிக்கிட்டு உடனே அந்த சிப்பாய்க்கு கோவம் வந்துட்டு தான் உடையா கையை இவன்ட்ட வேலை பார்க்குறத விட உளுந்து செத்து போகலான்னு நான் குதிக்கிறான் என்ன அனாவசியமாக எதுக்கையாக இருக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி குதிச்சுட்டானா அதனால் இந்த உடனே சொல்கிறத செய்கிறாங்க பாருங்கள் அவங்கள நம்பக்கூடாது
காட்டுக்கு போய் ஒரு புளியை வேட்டையாடிட்டு வரணும் அந்த புளி பல்லு அல்லது நகத்தை கொண்டுட்டு வரணும் அந்த இளைஞன் அதை வந்து வீட்டில் கொடுப்பான் அதை தான் கட்டி அதை வந்து தா இதாக கட்டுவாங்க மாலையாக போடுவாங்க தாலியாக கட்டுவாங்க அதாவது வீரம் இருக்கா பையனுக்குன்னு பார்ப்பாங்க ஒரு பொண்ணு வேணும்னா முன்னி முதல்ல வீட்டுக்கு பொண்ணு கேட்க போகக்கூடாது காட்டுக்கு போகணும் போய் புளியை கொண்டு வா அதுக்கப்புறம் தான் உனக்கு பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போவெல்லாம் ஏன் போகிறது இல்லைன்னா இப்போவெல்லாம் ஒருத்தனை வந்து காட்டுக்கு போய் புளி பொருள் கொண்டு வானா புளி தான் மாப்பிள்ளையாக வரும் அதனால தான் இப்போ போகிறது இல்லை யாரும் காட்டுக்கு அப்போ வந்து பெண்களும் வந்து ரொம்ப வீரமாக இருந்தாங்க அப் பெண்கள் மூலம் அந்த காலத்தில் எப்படின்னா முறத்தாலே புளியை துரத்து வாங்கலாம் நம்ம பழைய பாட்டிலெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க முறத்தால் புளியை விரட்டினாங்கன்னு வரும் பழைய பாட்டை ஒரு அந்த அளவுக்கு பெண்களுக்கு வீரம் இப்போ கல்யாணம் ஆகி இந்த காலத்தில் ஒரு ஒரு கணவனை வந்து விரட்டிட்டு வந்தாங்களாம் முறத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு மனைவி அவன் பயந்துட்டு வெளில ஓடி வரான் பின்னாடி முறத்தை எடுத்துகிட்டு அந்த அம்மா ஓடி வருது இவனை தனியாக பிடிச்சி கொண்டு போய் என்னப்பா அந்த மனைவிட்டு இப்படி பயந்து ஓடி வரிய முறத்தால் துரத்துறா இப்படி வரிய அப்படின்னு தான் அவன் அப்படியே தடுமாறிக்கிட்டு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அவன் என்னை புளியாக நினைக்கிறா அப்படின்னு ஒரு பெருமையாக சொல்லிட்டானா அந்த காலத்தில் புளியை தான் முறத்தால் விரட்டினாங்க இப்போ புருஷனை விரட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அந்த காலத்தில் வந்து கணவனுக்கு ஒரு குடும்பத்தை நிர்வகிக்கிற திறமை இருக்கா உடல் வலிமை தான் முக்கியம் இப்போ கூட மதுரை பக்கத்தில் ஐயாவுக்கு தெரியும் அந்த இளவட்டக்கல்லுன்னு ஒரு ஊர் இப்போ ஊருக்கு ஊர் ஊர் எல்லையில் கிடக்கும் ஊர் எல்லையில் ஒரு பெரிய கல் கிடக்கும் அந்த அந்த ஊருக்கு பொண்ணு கேட்க போகிறவங்க அந்த கல்லை தலைக்கு மேலே தூக்கி காட்டணும் அப்படியே தூக்கி தலைக்கு மேலே வசதி கீழே போடணும் அந்த வலு இருந்தால் தான் நீங்கள் அந்த ஊருக்குள்ளேயே போகலாம் பொண்ணு கேட்குறது போகலாம் இல்லைன்னா நீ திரும்பி போக வேண்டியதான் அந்த வலிமை இருக்கா மாப்பிள்ளைங்கன்னு பார்க்குறாங்க இளவட்ட கல்லுன்னு பேர் அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த கல்லை தலைக்கு மேலே தூக்கி கீழே போடுவாங்களாம் ஒரு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படி கொஞ்சம் தூரம் இடுப்பு அளவுக்கு தூக்கி கீழே போட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் அப்படி முழங்கால அளவுக்கு அப்படி தூக்கி போட்டால் போகணும்னு வச்சுருந்தாங்களாம் இப்போ நான் அந்த ஊருக்கு என் கூட பழனிசாமின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் போய் உனக்கு எப்படிப்பா இந்த ஊரில் கல்யாணம் ஆச்சு அப்படின்னா இப்போலாம் நாங்கள் தொட்டு கும்பிட்டா போகிறோம் அதை அசைக்கிறது கூட இல்லை அப்படி ஆகிட்டுது ஒரு குடும்பத்தை கணவனாக வரப்போகிறவனுக்கான தகுதி அந்த காலத்தில் அப்படி இருந்து தான் அப்படி வந்து கணவன் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறது குடும்ப தலைவனை தேர்ந்தெடுக்கிறது ஒரு பெரிய காரியம் ஒரு பெரிய செல்வந்தர் போட்டி வச்சாராம் ஒரு நீச்சல் குளம் அதில் யார் வேணாலும் குதித்து அந்த பக்கம் போய் கரையிடலாம் அந்த நீச்சல் குளத்தில் விஷப்பாம்புலாம் கிடக்கு யார் துணிஞ்சி அந்த விஷப்பாம்பு இருக்கிற குளத்தில் குதித்து அந்த பக்கம் போய் கரையேறானோ அவனுக்கு ஒரு நூறு ஏக்கர் நிலம் கொடுப்பேன் அது வேண்டான்னா ஒரு ஆயிரம் ஆடு கொடுப்பேன் அதுவும் வேண்டான்னா என் பொண்ணை கொடுப்பேன் அப்படின்னு போட்டி வச்சார் அதை மாப்பிள்ளையை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு அவர் ஒரு வழி நீச்சல் குளத்தில் குதிச்சு கரையேறணும் இப்போ அந்த ஊரில் இருக்கிற இளைஞர்கள்லாம் வந்து பார்க்குறாங்க அந்த குளத்தில் கொதிக்கணும்னு ஆனால் குளத்தில் இப்போ ஒரு விஷப்பாம்புலாம் கிடக்கு இது என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தா யாருமே கொதிக்கிறதுக்கு தைரியம் வரல திடீர்னு ஒருத்தன் துணிஞ்சு கொதித்தான் பட பட படம்னு அடிச்சுட்டு போய் அந்த பக்கம் கரையிட்டான் கரையேறின உடனே பரவாயில்லையே ஒரு ஆள் வந்துட்டான்னு சொல்லி அவனை அந்த இளைஞனை போய் பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க அந்த பெரியவர் கேட்டார் ஏப்பா இவ்வளவு பெரிய விஷப்பாம்பெல்லாம் கிடக்கிற நீச்சல் குளத்தில் நீ துணிஞ்சு குதித்து கரையேறி இருக்கிற உனக்கு என்ன ஆயிரம் ஏக்கர் நிலம் கொடுத்துருவா நூறு ஏக்கர் நிலம் கொடுக்குவா சொல்கிறப்படி அப்படின்னா வேண்டாம் சார்ன்ட்டுருக்கான் ஓஹோ அப்படின்னா ஒரு ஆயிரம் ஆடு வேணுமா அவனுக்கு அப்படின்னா அதுவும் வேண்டாம் சார் ஓ அப்படின்னா என் பொண்ணு வேணுமா அப்படின்னா அதுவும் வேண்டாம் சார்ங்கிறான் ஏ அப்புறம் எதுக்கடா குதிச்சு அப்படின்ட்டு என்ன உனக்கு என்ன தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் என்னை எவன் பிடிச்சி தள்ளி விட்டவேன்னு தெரியணும் அப்படின்ட்டுருக்கான் அது அதுக்காக அவன் பார்த்துருக்கான் அப்படி இருந்தால் தான் துணிச்சல் வரும் இந்த காலத்தில் எதுக்கு இவ்வளவு க சங்கடம்லாம் வச்சாங்கன்னா ஒரு குடும்பத்துக்கு தலைவராக வர வேண்டிய ஒரு ஆள் கணவனாக இருக்க வேண்டியவனுக்கு துணிச்சல் இருக்கா தைரியம் இருக்கா அப்படிங்கிறது பார்க்குறதுக்காக இப்படிப்பட்ட தேர்வு முறைகள்லாம் வச்சுருந்தாங்க அந்த காலத்துலலாம் இப்போலாம் கல்யாணம் பண்ணுறது ஆளுக்கு நேரில் பார்க்காமலே கூட கல்யாணம் நடக்குது இன்டர்நெட்டில் இப்போ சர்டிஃபிகேட் கேட்குறாங்க நோய் நொடி இல்லாமல் இருக்காரா பாரு காட்டுக்கெலாம் போக வேண்டாம் நேராக ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வா உனக்கு ஒன்றும் வியாதி இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணு அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் மற்றதை பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி இருக்குது நிலைமை அதனால் குடும்பத்தில் வந்து அந்த
உலகத்திலேயே ஒரு பெரிய இது என்ன தெரியுங்களா இயற்கை வந்து நிர்ணயம் பண்ணுது இப்போ வந்து நம்ம சில பேருக்கு எனக்கு பொம்பளை பிள்ளை வேண்டாம் ஆம்பளை பிள்ளை வேண்டான்னு சொல்லி இந்த ஸ்கேன் பண்ணி என்னென்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்கல்ல ஆனால் இயற்கை வந்து அந்த ஐம்பது ஐம்பது ரேஷியோவே அது வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கு இந்த உலகத்தில் ஒரு அதிசயமான உண்மை என்னென்னா நூற்றி பதினாறு ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தா நூறு பெண் பொம்பளை பிள்ளை பிறகு தான் உலக அளவில் நூற்றி பதினாறு ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தா நூறு பொம்பளை பிள்ளை பிறகுது இது எதுக்கு பதினாறு அதிகமாக பிறக்குதுன்னா அந்த வாலிப வயசை அடையிறதுக்குள்ளே பதினாறு செத்து போகுது பதினாறு அங்கங்கே ஓடுறது கொஞ்சம் முரட்டுத்தனமாக போகிறதுனால செத்து போகுது அந்த ஐம்பது ஐம்பது இந்த ஒருத்தருக்கு ஒருத்தங்கிற ரேஷியோவை இயற்கை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அது ஒரு பெரிய அதிசயம் அதை விட பெரிய அதிசயம் என்னென்னா இந்த உலக யுத்தம் நடந்தது இல்லை முதல் உலக யுத்தம் ரெண்டாவது யுத்தம் அப்போ பார்த்துருக்குறாங்க கணக்கு எடுத்துருக்குறாங்க அந்த யுத்தம் முடிஞ்ச பிறகு நூற்றி பதினாறு ஆம்பளை பிள்ளைக்கு பேரில் நூற்றி அறுபது நூற்றி எழுபது பிறக்க ஆரம்பிச்சு தான் நூறு பெண் குழந்தைக்கு நூற்றி எழுபது நூற்றி எண்பது ஆண் குழந்தை இது எதுக்குன்னா அந்த போரில் செத்து போகுதில்ல ஆம்பளை பிள்ளைகள் அதை ஈடு கட்டுறதுக்காக அதிகமாக பிறக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து இயற்கை வந்து ஒரு பெரிய ரேஷியோவை மெயின்டைன் பண்ணுது அதாவது ஒருவனுக்கு ஒரு தீங்கிறத அது சொல்லிகிட்டு இருக்கு புறாவெல்லாம் வளர்த்திங்கன்னா நான் கூட புறா வளர்த்துருக்குறோம் ஊரில் புறா வளர்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு முட்டை தான் விடும் ஒரு வீட்டுக்கு அந்த ரெண்டு முட்டையும் குஞ்சு பறிச்சுன்னா அதில் ஒன்று வந்து ஆணாக இருக்கும் ஒன்று பொண்ணாக இருக்கும் அது எந்த முட்டை ஆண் எந்த முட்டை பெண்ணுங்கிறத இயற்கை நிர்ணயம் பண்ணுது அதை வந்து நம்ம மாற்றவே முடியாது ரெண்டையும் அந்த பெண்ணாகவோ ரெண்டையும் ஆணாகவோ மாற்ற முடியாது நம்ம அதனால் அந்த இயற்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம் நடந்துக்கணும் அதனால தான் ஒரு ஒரு கணவன் ஒரு மனைவி அதான் ஒரு க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தங்கிறது ஒன்றுக்கு மேலேனா சங்கடம் தான் ஒரு ஒரு பஸ்ஸில் வந்து ரெண்டு 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 பெண்கள் வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் பஸ்ஸு பிரயாணம் ரெண்டு பெண்கள் வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்க அந்த கண்டக்டரை கூப்பிட்ருக்காங்க ஐயா அப்படின்னு அந்த ஒரு அம்மா கூப்பிட்ருக்கு என்னம்மா அப்படின்ட்டுருக்காரு வந்து இந்த ஜன்னலை திறந்துட்டு போ அப்படின்னு சரின்னு இருக்கு பக்கத்தில் இருந்த ஜன்னலை திறந்து விட்டு அவர் போயிட்டார் பக்கத்தில் இருந்தாமல் உடனே இங்கே ஐயா மறுபடியும் ஐயான்னு போட்டிருக்கு வந்து என்ன இந்த ஜன்னலை மூடிவிட்டு போ அப்படின்னு இருக்கு மூடிவிட்டு போனார் மறுபடியும் அந்த முன்னாடி கூப்பிட்டது வாமா வாயா வாயான்னு மறுபடியும் கண்டிட்டு கூப்பிட்டு என்ன இந்த பார் இந்த ஜன்னலை வந்து நீ மூடி வச்சின்னா நான் மூச்சு திணறி செத்து போடுவேன் அப்புறம் உடனே பக்கத்தில் இருந்தம்மா தபாரியா அந்தம்மா பேச்சை கேட்டுட்டு நீ திறந்து வச்சின்னா நான் குளிர் தாங்காமல் செத்து போடுவேன் அப்படின்னு இருக்கு அவர் தலையை பிச்சுக்கிறார் கண்டக்டர் என்னடா பெரிய ரொம்ப போச்சேன் கொஞ்சம் தூரம் பிரயாணம் இதில் கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகக்கூடாதா அப்படின்னு அப்போ அந்த பஸ்ஸில் பின்னாடி ஒருத்தன் கடைசி சீட்டில் வெயில் தாங்காமல் சட்டையெல்லாம் கேட்டி போட்டுட்டு ஒரு கிராமத்து ஆள் வீடு குடிச்சிட்டு வரான் அவர் கூப்பிட்டுருக்கா அந்த ஆள் அந்த கண்டக்டர் இங்கே வாயா அங்கே என்ன தகராறு அப்படின்னு அந்த எழுத்து வீட்டுக்காரன் வந்தானே முன்னாடி பஞ்சாயத்துக்கு அது மாதிரி கண்டக்டர் இங்கே வாயா அவன் ஏன் ஏன் நீ என்ன சொல்ல போகிற அப்படின்ட்டு வந்திருக்கான் சட்டையெல்லாம் கேட்டு போட்டு வீடு குடிக்கிறோம் வீடு போகையை ஊதி விட்டு அங்கே என்ன தகராறு அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் ஒன்றும் இல்லையா அந்த அம்மா வந்து ஜன்னலை திறந்தா செத்து போவேங்குது இந்த அம்மா ஜன்னலை மூடுனா செத்து போவேங்கிறது நான் என்னையா பண்ணுறது ஒரு ஆள் அப்படின்ட்டு இதுக்கு ஏன் ஏன் கவலைப்படுறேன் நான் சொல்கிறத கேள் நான் தீர்த்து வைக்கிறேன் பிரச்சனையை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பீடியை எடுத்துக்கிட்டு புகையை ஊதிவிட்டு சொன்னானான் கொஞ்சம் நேரம் அந்த ஜன்னலை மூடி வை அந்த அம்மா செத்து போவோம் அப்புறம் திறந்து வை இந்த அம்மா செத்து போவோம் நாம் நிம்மதியாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீடி குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் அவருக்கு கோவம் வந்துட்டது கண்டக்டருக்கு நீ உனக்கு என்ன ஏன் நீ பாட்டுக்கு சொல்லிட்டு கொடுவ அந்த ரெண்டு அம்மாவும் செத்து போச்சுன்னா அவங்க வீட்டுக்காரனுக்கெல்லாம் யார் பதில் சொல்கிறது அப்படின்னா கவலையே படாத ரெண்டு பேருக்கும் நான் தான் வீட்டுக்காரன் அதனால தான் அந்த யோசனையை சொன்னேன் அவங்ககிட்ட அப்புறம் இதுதான் அந்த ஒன்றுக்கு மேலே போச்சுன்னா அது இயற்கைக்கு விரோதம் இப்படிலாம் ஆகும் அதனால தான் அவன் அவ்வளவு ஒன்றுமே வேண்டான்ட்டு கடைசி பெஞ்சு இதில் போய் சீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டான் அப்படி அது இயற்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழணுங்கிறது முக்கியம் குடும்பத்தில் வந்து கணவனுடைய பங்கு என்ன மனைவனுடைய பங்கு குழந்தை குட்டிகள்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கணும் கணவனுங்கிறவனுக்கு நிறைய சகிப்புத்தன்மை தேவைப்படுது மனுஷனுக்கு வந்து வேல்யூ விஞ்ஞானம் எப்படி போட்டிருக்குன்னா ஒரு மனித உடம்பில் இருக்கிற கால்சியத்தை மட்டும் தனியாக எடுத்தால் ஒரு சின்ன ரூமுக்கு வெள்ளையடிக்கலாமா ஒரு மனுஷ உடம்பில் இருக்கிற பாஸ்வரஸை மட்டும் தனியாக எடுத்தால் ஒரு நாற்பது நெருப்பு வச்சு தயார் பண்ணலாம் ஒரு மனுஷ உடம்பில் இருக்கிற இந்த கொழுப்பு சத்தம் மட்டும் தனியாக எடுத்தால் ஒரு ஏழு எட்டு சோப்பு கட்டி தயார் பண்ணலாம்
மனுஷன் வந்து நீ உயிர் போ உயிர் மனுஷன் நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு செத்ததுக்கு அப்புறம் ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபான்னா நீயே வச்சுக்கிடாது எனக்கு இது கண்டு போட்டு அவன் வந்து எப்போ அவனுக்கு வேல்யூ கூடும்னா மனிதன் மனிதனாக வாழும் பொழுது தான் வேல்யூ கூடும் குடும்பத்தில் வந்து அந்த சகோ அந்த பாசத்தோடு வாழணும்னு கடவுள்கிட்ட கேட்டு சொன்னாங்களே அதுதான் இந்த சமூகங்கிறதும் ஒரு பெரிய குடும்பந்தான் அதனால தான் இந்த நாட்டுக்குள்ள பெருமையே எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம்ங்கிறது தான் இந்த நாட்டுக்குள்ள பெருமை அப்படி நிரூபிச்சோம் அதனால் சமூகங்கிறதும் ஒரு குடும்பம் மாதிரி இருக்கு இருக்கிறது தான் பெருசு மனித நேயங்கிறத பற்றி சொல்லுவாங்க மனித நேயம் ஏன்னா ஒரு கணவன் கணவனாக இருக்கணும் மனைவி மனைவியாக இருக்கணும் ஒரு மனுஷன் வந்து இன்றைக்கி வந்து மனிதன் மனிதனாக இல்லை மனித நேயம் குறைஞ்சி போச்சு எது குடும்ப உறவுகள்லாம் ரொம்ப மாறி போச்சுன்னு சொல்ல இப்போ நாகரீகத்தில் அப்படி தான் இருக்குது ஒரு இதில் ஒரு ஒருத்த ஒருத்தன் என்ன பண்ணியிருக்கிறான் ஒரு சின்ன பையனை கொண்டு வந்தானா ஒரு சின்ன பையன் பக்கத்தில் இருக்கான் ஒரு பெரியவர் கேட்டிருக்கார் யாருப்பா அந்த பையன் அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் இவன் சொன்னான்னா இந்த பையன் எனக்கு தூரத்து உறவு எனக்கு தூரத்து உறவுன்னு இருக்கான் சரி தூரத்து உறவுன்னா எப்படி அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இந்த பையன் எங்கள் அப்பாவுக்கு எட்டாவது பிள்ள அப்படின்னா கூட பிறந்தவனே அவ்வளோ தூரமாக போயிட்டான் எட்டாவதாக பிறந்தான் அப்படி இருக்கு குடும்ப உறவுகள்ங்கிறது இப்போ சில இதெல்லாம் இப்போ ஜாதி மத வேறுபாடெல்லாம் வந்து நம்முடைய முன்னேற்றத்தை வந்து தடுக்கும் விலங்குகள் வந்து நம்மளை விட மேலானது அதான் ஒரு ஊரில் ஒரு சிவன் கோயில் இருந்து தான் சிவன் கோயிலில் அந்த புறாவெல்லாம் வளர்ந்துக்கிட்டு இருந்திருக்கு அந்த மாடத்தில் சிவன் கோயில் மாடத்தில் புறாவெல்லாம் கூடி இருந்திருக்கு உடனே அதுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறதுக்காக ஊரில் திட்டம் போட்டாங்க சிவன் கோயிலுக்கு வெள்ளடிக்க ஆரம்பித்தாங்க வர்ணம் வர்ணம் பூச ஆரம்பித்ததும் அந்த அதுக்கு சாரம் கட்டுவாங்கள்ல இந்த குச்சியெல்லாம் வச்சு சாரம் கட்டுவாங்க உடனே அந்த புறாவெல்லாம் என்ன பண்ணிச்சா இனிமேல் நம்ம இங்கே சா வெள்ளை அடிக்கிறாங்க கும்பாபிஷேகம் வருது நம்ம இங்கே குடியிருக்க முடியாது எதுத்தாப்பில் எங்கே போகலான்னு பார்த்துருக்கு இந்த மோ உயரம் கோபுரத்தில் இருந்த புறாவெல்லாம் எதுத்தாப்பில் ஒரு மாதா கோயில் இருந்திருக்கு சர்ச்சு அங்கே சில புற மாடங்களில் புறாவெல்லாம் இருக்குது சில மாடம் இருக்குது உடனே நம்மெல்லாம் அங்கே போடும் கொஞ்சம் காலத்துக்குன்னு எல்லாம் புறப்பட்டு இந்த மாதா கோயிலுக்கு போயிடுது அங்கே போனால் அங்கே இருக்கிற புறாவோடு சேர்ந்து இதுவும் கூடி இருந்துகிட்ருக்கு கொஞ்ச நாள் என்னாச்சு அங்கே கிறிஸ்மஸ் வந்துட்டுது கிறிஸ்மஸ் வந்ததும் சரி இங்கேயும் வெள்ளடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம மறுபடியும் எங்கடா போகிறதுன்னு பார்த்தா அங்கே இருக்கிற புறாவோட சேர்ந்து இதுவும் சேர்ந்து நேராக ஒரு பள்ளிவாசல் இருந்தது எதுக்க அங்கே இருக்கிற மாடத்தில் போய் அங்கே குடியேறிட்டது எல்லாம் அங்கே போனால் அங்கே ரமலான் மாதம் வந்து ரம்சானுக்காக அதையும் புதுப்பிக்க ஆரம்பித்தாங்க இது என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி இந்த மூணு செட்டு புறாவும் சேர்ந்து என்ன பண்ணிச்சு எங்கே போகலான்னு பார்த்தா மறுபடியும் அதுக்குள்ளே இந்த சிவன் கோயிலில் கும்பாபிஷேகம் முடிஞ்சு போச்சான் முடிஞ்சிருக்கு அங்கே போடும் எல்லாரும் சொல்லி எல்லா புறாவும் அந்த சிவன் கோயிலுக்கு வந்துட்டுது அங்கே போய் மாடத்தில் அதை குடியிருந்துட்டுது அப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தா ஒரே கலவரம் பூமியில் பூமியில் எல்லாம் ஒருத்தனை ஒருத்தன் அருவாலை தூக்கிட்டு நிற்கிறான் குச்சி எடுத்தோம் ஒருத்தனை ஒருத்தர் சுட்டுக்கிறான் ஒரே கலவரம் சத்தம் ஒரே க மத கலவரம் வந்துடுது கிராம ஊரில் அப்போ புறாவெல்லாம் மாடத்தில் இருந்துக்கிட்டு ஒரு குஞ்சு புறா அவங்க அம்மாட்ட கேட்டு தான் இது என்ன இந்த மனுஷனுக்கு என்னாச்சு இந்த மனுஷனுக்கு என்னாச்சு அவன் தான் கத்தியை தூக்கிட்டு நிற்கிறானே அப்படின்னு கேட்டு தான் ஒரு குஞ்சு புறா அவங்க அம்மாட்ட கேட்டு தான் அம்மா புறா இப்போ அம்மா அந்த புறா சொல்லித்தான் மனுஷனுக்கு இப்போ மதம் பிடிச்சிருக்கு அதான் கத்தியை தூக்கிட்டு நிற்கிறான் அப்படின்னு இருக்க இப்போ நமக்கெல்லாம் பிடிக்கலையே அப்படின்னு தான் அப்போ அந்த புறா சொல்லித்தான் அந்த பாருமா நாம் வந்து இந்த சிவன் கோயிலில் இருந்தாலும் நமக்கு புறான்னு தான் பேர் இந்த மாதா கோயிலுக்கு போனாலும் நமக்கு புறான்னு தான் பேர் பள்ளிவாசலுக்கு போனாலும் நமக்கு புறான்னு தான் பேர் இந்த மனுஷன் அப்படி இல்லை அவன் இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் இந்துன்னு சொல்லுவான் அங்கே மாதா கோயில் இருந்தான்னா கிறிஸ்தவன்னு சொல்லுவான் பள்ளிவாசலில் இருந்தான்னா முஸ்லீம்னு சொல்லுவான் அப்போ குஞ்சு புறா அது என்ன இப்படி பண்ணுறாங்க மனுஷங்க இப்போ அவங்கள விட நம்ம வசதி போலிருக்க நம்ம தேவலாம் போலிருக்க அப்படின்னு தான் அந்த குஞ்சு புறா அப்போ அந்த தாய் புறா சொல்லித்தான் உண்மை தான் அதனால தான் நம்ம மேலான இடத்துல இருக்கிறோம் அவன் கீழே நிற்கிறான் என்னமோ அப்படின்னு சொல்லித்தான் இதுதான் அந்த குடும்பம்ங்கிறது சமுதாயங்கிறது ஒரு பெரிய குடும்பம் அது இந்த புறாகிட்டே இருந்து மனுஷன் கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படி இருக்குது இன்றைக்கி மனுஷனுடைய நிலைமை அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி தான் ஒவ்வொரு இதுலேயும் நாம் வந்து நடந்து கொள்ள வேண்டியிருக்குது மிருகங்கள்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிற வாய்ப்பெல்லாம் இருக்குது அப்படி சொல்லுவாங்க அந்த இதில் வந்து நம்ம குடும்பத்தில் வந்து என்னென்னா இப்போ இந்த பிள்ளைகளை பற்றி சொல்லுவாங்க ஒரு இப்போ ராமர் லட்சுமணர் கதை சொல்லுவாங்க அதாவது ராமரும் பரதனும்
அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அப்படின்னு அந்த அம்மா கேட்டிருக்கு ராமன் சொன்னான்னா இது என் தம்பியோட நான் பந்து விளையாடுக்கிட்டு இருந்தேன் வரதன் அவன் வந்து ஜெயிச்சுட்டான் நான் தோத்துட்டேன் என்னை வந்து அவன் ஜெயிச்சுட்டான் அவனுடைய ச வெற்றி வந்து எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது தம்பியோட வெற்றி அதனால் நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தம்பி ஜெயிக்கிறாங்கிறத பற்றி அண்ணன் வந்து சந்தோஷப்படுறானே அப்படின்னு கொஞ்சம் நேரத்தில் பரதன் வந்திருக்கான் அவன் சோர்ந்து போய் கலங்கி போய் வந்து அதே அம்மா மடியில் உட்காந்துருக்கான் நீ ஏன்ப்பா நீ தான் ஜெயிச்சுட்டியாமே நீ என்னத்துக்கு மறுத்தப்பட்டுக்கிட்டு வர அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் அந்த அம்மா அப்போ வரதன் சொன்னானா நான் ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக அண்ணன் விட்டு கொடுத்தாரு தோத்துட்டாரு அதனால் எனக்கு வருத்தமாக இருக்குது உண்மையில் அவர் தான் ஜெயிச்சிருக்க வேண்டியது எனக்காக விட்டு கொடுத்தாரு அதனால் தோ நான் வருத்தப்படுறேன் அப்போ அந்த அம்மா சொல்லித்தான் இப்படி தான் தம்பியினுடைய வெற்றி அண்ணனை சந்தோஷப்படுத்துது அண்ணனுடைய தோல்வி வந்து தம்பியை வருத்தப்பட வைக்குது இப்படி தான் இருக்கணும் அண்ணன் தம்பின்னா அப்படி தான் குடும்பத்துலேயும் இருக்கணும்னு சொல்லி அந்த அம்மா சொன்னதாக சொல்லுவாங்க ராமாயண கதை அதே போல் இப்போ இதில் வரும் நபிகள் நாயகத்தினுடைய பேரர்கள் பாத்திமாவனுடைய பிள்ளைகள் ரெண்டு பேர் ஹசன் ஹசன் ஹுசைன் ரெண்டு பேர் நபிகள் நாயகத்தினுடைய பேரன்மார்கள் பாத்திமா அன்னை பாத்திமாவனுடைய குழந்தைகள் ஹசனும் ஹுசைனும் பேசிக்கிறதே இல்லையா கொஞ்ச நாள் இந்த அம்மாவுக்கு அதை பார்க்குறாங்க ஏதோ அண்ணன் தம்பிக்குள்ளே ஏதோ தகராறு போல் இருக்கு ஏன் பேசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு வச்சு அந்த அம்மா புத்தி சொல்லிச்சான் இந்த பாருப்பா நீ வந்து அண்ணன் தம்பிக்குள்ள இது மாதிரி இருக்கக்கூடாது உங்கள் பாட்டனார் ஒரு புத்திமதி சொல்லியிருக்காரு உனக்கு தெரியுமா ஒரு முஸ்லீம் இன்னொரு முஸ்லீமோடு மூன்று நாட்களுக்கு மேல் பேசாமல் இருந்தால் அது அவனை கொலை செய்வதற்கு ஒப்பாகும் அப்படின்னு நபிகள் நாயகம் சொல்லியிருக்கார் தெரியுமா உனக்கு அந்த அம்மா சொல்லித்தான் அப்போ அந்த தம்பிக்காரர் சொன்னாராம் ஹுசைன் சொல்லியிருக்கார் அதுவும் எனக்கு தெரியும் அதே தாத்தா பாட்டனார் என்ன சொல்லியிருக்காருனா அந்த ரெண்டு பேரில் யார் முதல்ல சலாம் சொல்கிறாங்களோ யார் முதல்ல முன் முன்னாடி பேசுகிறாங்களோ அவங்களுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் இறைவனுடைய ஆசை கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறார் அந்த ஆசை அண்ணனுக்கு கிடைக்கட்டுமேங்கிறதுக்காக நான் பேசாமல் இருக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த ராமனும் பரதனும் எப்படி இருந்தாங்களோ அப்படி தான் ஹசனும் ஹுசைனும் இருந்திருக்கிறார்கள் அந்த பாசம்தான் குடும்பத்தில் வேணும் குடும்பத்தில் அண்ணன் தம்பி எப்படி நடந்துக்கணும் அம்மா பிள்ளை எப்படி நடக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா தாய் அம்மாவுக்கு வந்து எப்போதுமே பிள்ளைங்கள் வந்து அம்மா பக்கம் தான் இருக்கும் அம்மா அம்மா பிள்ளைங்க தான் அதிகம் இதில் ஒரு பெரிய நீதிபதி இருந்தார் சென்னையில் உண்மையாக நடந்தது சென்னையில் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி காந்தி இருந்த காலத்தில் சென்னையில் ஒரு நீதிபதி அவர் ஒரு நாள் நீதி கோர்ட்லாம் விட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ராத்திரி சும்மா போய் உடனே வீட்டுக்கு வரல கோர்ட்டினுடைய நடவடிக்கை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வராமல் போய் எங்கெங்கே போய் சுற்றி விட்டு அந்த நண்பர்களோடு அப்படி உல்லாசமாக அப்படி கொண்டாடி விட்டு ராத்திரி நடு ராத்திரிக்கு வந்திருக்கிறாரு வீட்டுக்கு ஒரு மணிக்கு அப்போ அந்த வயசான அம்மா வாசல்லையே காத்துக்கிட்டு இருக்கு உள்ளே போச்சு நீதிபதி இன்னும் வந்து சேரலேன்னு வாசல்லேன்னு நின்றுட்டு இருந்தது தான் அப்போ அது வந்த உடனே பலார்னு அரைஞ்சி விட்டாங்களாம் அந்த அம்மா ஏண்டா அவ்வளோ தூரம் எங்கே போனேன் என்ன தான் நீதிபதியாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு உள்ளே தானே பலான்னு அரைஞ்சி விட்டாங்க உடனே அவர் கலங்கி போய் அழுதாராம் அழுதாராம் மறுநாள் கேட்டிருக்காங்க அந்த பக்கத்தில் இருந்தவங்க ஏன் உன்னை வந்து பெரிய நீதிபதி பெரிய பதவியில் இருக்க அதனால் உன்னை உங்கள் அம்மா அடிச்சிட்டாங்கன்னு அழுதியா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அப்போ அவர் சொன்னாராம் நீதிபதி இல்லை நான் வந்து இது மாதிரி எங்கள் அம்மாக்கிட்ட அடிக்கடி அடி வாங்குவேன் எப்போதும் அவங்க அடிக்கிற அடி பலமாக விழும் இப்போ அவங்க அடித்தது எனக்கு வலிக்கவே இல்லை அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வயசாகிட்டுதே பலம் குறைஞ்சிட்டுதேன்னு நினச்சி அழுதேன் அப்படின்னு காரணம் அதுதான் பிள்ளை அம்மா பேரில் உள்ள பாசங்கிறது இதே போல் நான் சொன்னது மாதிரி முன்னாடி இவர் ஒரு இறைநேச செல்வர் ஒருத்தர் இருந்தார் ஒரு அம்மா வந்து எனக்கு அப்பா தண்ணி கொடுப்பா அப்படின்ட்டு இருக்கு படுக்கையில் இருந்த அம்மா இவர் ஏதோ படிச்சுக்கிட்டு இருந்தவர் ஒரு சின்ன இளைஞர் ஒரு உடனே ஓடி போய் ஒரு குழலையில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் அம்மாவுக்கு முன்னாடி நிற்கிறார் முன்னா அந்த அம்மா அதுக்குள்ளே தூங்கி போச்சு தூங்கி போச்சு இவர் அந்த கொ தண்ணியை வச்சுக்கிட்டு அவர் பாட்டு நிற்கிறார் விடிஞ்சு போச்சு விடிகிற சமயத்தில் அந்த அம்மா முடித்து பார்க்குது பையன் தண்ணியோடு கையில் வச்சுட்டு நிற்கிறார் ஏம்மா என்னப்பா நீ ராத்திரி பூரா தண்ணியோடு நின்றுட்டு இருக்கிறியா எனக்கா அப்படின்னா அப்பா அந்த அவர் சொன்னாரா ஆமாம்மா ராத்திரி தண்ணி தாகமாக இருக்குன்னு கேட்டீங்க உடனே தண்ணி கொண்டு வந்துட்டேன் ஓடி வந்து பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் தூங்கிக்கிட்டு இருந்தீங்க தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது உங்களை எழுப்ப வேண்டாம் தூக்கத்தை கெடுக்க வேண்டாம்னு நான் நினச்சேன் அதனால் எழுப்பலை தூக்கம் முழிக்கிற சமயத்தில் உடனே தாகமாக இருக்கும் தண்ணி குடிக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க அதனால் தண்ணியை பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு நிற்கிறேன் அப்படின்னு அந்த இளைஞர்
நம்முடைய பெரிய இதெல்லாம் பெரியவங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறது அது தான் அதனால தான் அந்த கணவனுடைய பங்கு என்ன மனைவியினுடைய பங்கு என்ன பிள்ளைகளுடைய பங்கு என்னங்கிறத பற்றி ரொம்ப விவரமாக சொல்கிறதுக்காக தான் அதை பற்றி நாம் சிந்திக்க வேண்டிய நேரம் இதுங்கிறதுனால தான் இருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் இப்பொழுது தான் முதல் தடவையாக இந்தியாவை விட்டு வெளியில் வந்திருக்கிறேன் அதுவும் அதுவும் உங்கள் ஊருக்கு வந்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி என்னை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பெருமையாக பல வார்த்தைகள்லாம் சொன்னார் அவர் அவ்வளவு பெருமையாக சொன்னதற்கு காரணம் அவ்வளவும் நானே அவருக்கு எழுதி கொடுத்தது இவ்வளவு விவரமாக அவர் சொல்லுவார் என்று தெரிந்தால் இன்னும் கூட எழுதி கொடுத்துருக்கேன் அதனால அவருக்கு அவருக்கு முதல்ல நன்றி சொல்ல வேண்டும் எனக்கு யாரும் பொன்னாடையெல்லாம் போத்துகிற பழக்கம் எனக்கு அதிகமாக அனுபவம் இல்லை யாரும் போத்துறது இல்லை நான் ஆனால் போய் பேசிட்டு வருவேன் இப்படிப்பட்ட பொன்னாடைகள் இங்கே ரொம்ப அபூர்வமாக போத்துனது அதுவும் இந்த இடத்துக்கு ரொம்ப அவசியம் அது உள்ளூர் அதிகமாக இருக்கிறது நான் காசு கொடுத்து பொன்னாடை போத்திக்கிறது உண்டு சில இடங்களில் இதெல்லாம் கௌரவத்துக்காக போற்றப்படுகிற பொன்னாடை காசு கொடுத்து பொன்னாடை போத்திக்கிறது உண்டு நான் இங்கே இந்தியாவில் மாதம் ஒரு முறை இப்படி போத்திக்குவேன் அது யார் அது யாருன்னா எனக்கு இந்த முடிவெட்டுகிற நண்பர்கிட்ட அப்படி போத்தி கொள்வது வழக்கம் அப்படிங்கிறத அவர் புரிந்து கொண்டிருப்பார்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு சரி நம்ம இனிமேல் உடம்பு பூரா கடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்துடுவோம் இங்கே அப்படின்னு சொல்லி இங்கே வந்துட்டார் இங்கே தான் அவர் கடிபடாமல் இருக்கிறார் அவரை ரொம்ப அவருடைய சிந்தனை வந்து வித்தியாசமாக நான் பார்த்து அவருடைய புஸ்தகத்தை எப்பொழுதுமே இது மாதிரி புத்தகம் வெளியிடுன்னா அந்த பு அவங்க வெளியிடுற புஸ்தகத்தை பரீட்சைக்கு படிக்கிறது மாதிரி படிக்கிறது அப்போ தான் அதை பற்றி விவரமாக தெரியும்னு சொல்லி படித்து வச்சுக்குவேன் அவர் புத்தகம் அது மாதிரி ஆரம்பத்தில் சொன்னது மாதிரி செய்திகளை கவிதை ஆக்கி இருக்கிறார்னு சொன்னாங்களே அது செய்திகளை கூட கவிதை ஆக்கலை செய்திகள் ஏற்படுத்தின உணர்வுகளை அவர் கவிதை ஆக்கியிருக்கிறார் செய்தி அப்படியே கவிதை ஆக்கி பிள்ளை இப்போ அது மாதிரி இப்போது ஒரு இதில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பவுன் கிடைக்கிது பூமியில் காங்கோலி எங்கேயோ பொண்ணு கிடைக்கிதுன்னு மனிதர்கள் சல்லடை போட்டு அலசுகிறார்கள்னு ஒரு செய்தி யாரோ த போ மண்ணில் பொண்ணு கிடைக்கிது த தங்கம் இருக்குன்னதும் ச மனிதர்கள்லாம் போய் கும்பலாக சல்லடை போட்டு சலிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் இது செய்தி இதை இவர் பார்க்கும் பொழுது நானும் சலிச்சு சலித்து பார்க்குறேன் ஒரு மனுஷன் கூட கிடைக்கலையே அப்படிங்கிறார் அதான் அதை அப்படியே செய்தி ஆக்கலை இவர் வந்து அதை தன்னுடைய உணர்வு அதாவது தமிழில் கவிதை எழுதுறது கொடுத்து வைக்கணும் ரொம்ப என்ன காரணம்னா மொழியியல் அறிஞர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மொழியெலாம் தெரிஞ்சவங்க மற்ற மொழிகளில் கவிதை இருக்கிறது தமிழ் கவிதையாகவே இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படி 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 கவிதையாகவே இருக்கிற ஒரு மொழியில் கவிதை எழுதுறதுக்கு நாம் எல்லாம் கொடுத்து வைக்கணும் தமிழர்களாக பிறந்ததுக்கும் கொடுத்து வைக்கணும் ஏன்னா நம்மளை விட மற்றவர்கள் நிறைய தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் தமிழை அந்த வெளிநாடு போனவங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த இது நான் நயாகரா போய் அமெரிக்காவில் நயாகரா பார்த்தவங்க போயிட்டு பார்த்துட்டு வந்து என்னிட்டு பேசும்போது சொல்லுவாங்க அங்கே நயாகராவில் நல் வரவுன்னு தமிழ் எழுதி வச்சிருக்கிறாங்களாம் அவங்க போய் கேட்டிருக்கிறாங்க எதுக்கு இந்த ஊரில் தமிழ் எழுதி வச்சிருக்கிறீங்களேன்னா உலகத்திலேயே பெரிய அறிவு இது அதே மாதிரி உலகத்திலேயே பெரிய மொழி தமிழ் அதனால் எழுதி வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்களுக்கு தெரியுது ஆனால் வந்து நம்ம ஊரில் வந்து இங்கிலீஷில் தான் எழுதி வைக்கிறோம் நம்ம அது என்ன அது இருக்கட்டும் இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு ஆனால் அப்படி எழுதினா தான் கௌரவமாக பார்க்குறாங்க அதனால் அதனால் அப்படி எழுத வேண்டியிருக்கு வெளியூரில் அதே மாதிரி சில நாடுகளில் ஜப்பானில் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் மோட்டோ அதெல்லாம் யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்விங்கிறது தான் அவங்களுடைய கொள்கை அது அதை அப்படியே எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்விங்க அதை விட சர்வேயர்னு ஒரு வெண்காலம் அனுப்புனாங்க செவ்வாய் கிரகத்துக்கு சர்வேயர் செவ்வாய் கிரகத்தில் மனுஷன் இருப்பானா இல்லையான்னு சோதனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கேருந்து அமெரிக்காவில் இந்த நாசாவிலேருந்து வெண்காலம் போச்சு அப்போ என்னன்னா அங்கே மனிதர்கள் நம்ம விட முன்னேறியவர்கள் நாகரீகத்தில் பெரியவங்கள்லாம் இருப்பாங்கன்னு ஒரு சந்தேகம் அவங்களுக்கு அப்படி இருந்தால் அவங்க எந்த மொழியில் பேசுவாங்க அவங்களுக்கு எந்த மொழி புரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு யூகத்தில் சில பதிவு செய்யப்பட்ட பேச்சுக்களை இங்கேருந்து அனுப்பினாங்க இதில் ஏதாவது ஒரு மொழி புரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் ஏதாவது பதில் சிக்னல் வரும் அங்கே இருக்கிறவங்க நம்ம விட மேலே முன் முன்னேற்பாடாக முன்ன முன்னேறியவர்களாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லி அப்படி சர்வேயரில் இங்கேருந்து விஞ்ஞானிகள் நாசா விஞ்ஞானிகள் பதிவு செய்த அனுப்பிய மொழிகளில் தமிழும் ஒன்று 
ஏன்னா இது புரிந்தவர்கள் அங்கே யாராவது இருப்பாங்கன்னு அவங்களே எதிர்பார்த்தாங்க ஏன்னா அவ்வளோ பழசு பழமையான மொழிங்கிறதுனால் அதே மாதிரி இயேசுவனுடைய வழிபாட்டு கொள்கைகள் பத்து கட்டளைகள் அந்த ஒலிவ மலையில் பத்து மொழிகளில் கல்வெட்டு மலையில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கு அதில் தமிழ் மொழியிலையும் பொறித்திருக்கிறார்கள் இப்படிலாம் கேள்வி போடும்போது அது பொறிக்கா பொறிக்க வேண்டிய இடத்துல நம்ம ஊரில் பொறிக்கலேங்கிறது தான் கவலை அப்படி நிறைய கேள்விப்படுகிறோம் அதை பற்றி அப்படிப்பட்ட தமிழில் கவிதை எழுதுகிறதுக்கு அவர் கொடுத்து வச்சுருக்கார் அவருக்கும் அதை அவங்க அம்மையார் சொன்னாங்க அவங்க எல்லாருடைய வெற்றிக்கும் ஒரு காரணம் பின்னாடி ஒரு பெண்மணி தான் பின்னாடி இருப்பாங்கன்னு அவங்க அவருடைய வெற்றிக்கு அவருடைய மனைவி தான் காரணம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது வாசகம் தான் நான் என்னுடைய வெற்றிக்கு கூட என்னுடைய மனைவி தான் காரணம் ஏன்னா நான் முக்கியமான விஷயம் எழுதும் பொழுதெல்லாம் அவங்க பிறந்த வீட்டுக்கு போடுவாங்க ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு எப்படியோ ஒரு வகையில் உதவி பண்ணுறதுனா அது ஒரு உதவி தான் அதாமல் செய்யாமல் செய்கிற உதவி அதனால் அவர்களை இந்த நிலைமையிலும் நான் ரொம்ப நன்றியோடு நினைத்து கொள்கிறேன் நானும் என்னுடைய நான் ரெண்டு நண்பர்கள் நாங்கள் ஊர் சுற்றி பார்க்குறதுக்காக வந்தோம் உங்கள் ஊர் அழகை பார்க்குறதுக்காக வந்தவர்கள் அதே நேரத்தில் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொஞ்சம் அன்பழகன் அவர்களையும் சந்திக்கிற அழக அவரும் ரொம்ப அழகானவருங்கிறது அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஊர் மட்டும் இல்லை அவரும் அதில் என்ன பொறாமல் என்ன அவருக்கும் அறுபது வயசு எனக்கும் அறுபது வயசு என்னென்னா யாரும் அதனால் என்ன எனக்கு நான் வரும்பொழுது அவர் பக்கத்தில் உட்காந்துடக்கூடாதுன்னு நினச்சிக்கிட்டே வந்தேன் ஏன்னா அவர் பக்கத்தில் நான் உட்காந்தா எனக்கு ரொம்ப வயசானது மாதிரி தெரியுது நல்ல வேலையாக என்னை தனியாக கொண்டு போய் அங்கே உட்கார வச்சது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அவர் நேற்று வரும்பொழுதே நானும் நண்பர்கள் ரெண்டு பேரோடு வந்தேன் இப்போ பொறியாளர் ஞானசுந்தரம் அவர்கள் த தமிழகத்தினுடைய தலைமை பொறியாளராக இருந்து ஓய்வு பெற்ற வீரபத்ரன் என்கிற அண்ணாச்சி அவர் வந்திருக்கிறார் மூணு பேர் வந்தோம் அவர்கிட்ட தான் கேட்டேன் என்னாச்சு இவருக்கு அறுபது வயசுனா நம்ப முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பேசிக்கிட்டோம் அவர் பார்த்துதோம் இருக்கோண்ணாச்சி அது அது நம்மளை ஒப்பிட்டு பார்க்காதீங்க அது அது அவர் கொடுத்தார் பார்த்து நம்மளை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா சந்தேகமாக தான் இருக்கு ஏன் அதை பார்க்க வேண்டான்னு சொன்னார் அப்புறம் இன்னைக்கு பார்த்தோம் இன்னும் ஒரு அஞ்சு குறைஞ்சிட்டு வயசு அப்படின்னு நேற்று பார்த்ததை விட இன்னும் ஒரு அஞ்சு வயசு குறைஞ்சிட்டு அப்படிங்கிறது மாதிரி பேசிக்கிட்டோம் நாங்கள் அது ரொம்ப அபூர்வம் அழக அதை மனசு சுத்தமாகவும் விட்டு அழகாக இருந்தால் தான் முகம் அழகாக இருக்கும் அது உள்ளத்தில் இருக்கிறது தான் மனசில் வரும் அந்த தெளிவான சிந்தனை அந்த செருப்பு அவர் பார்த்தார் ஏன்னா வயசு குறையறதுக்கு எனக்கு சந்தேகம் எப்படி அவர் குறைஞ்சிது நேற்ற விடனா வயசு குறையறது வரைக்கும் யாரும் மாத்திரை கண்டுபிடிக்கல மாத்திரை கத்தரை சாப்பிடுவாரோ அப்படின்னாரு இன்றைக்கு முக்கியமான தகவல் நான் தாமதமாக வந்தது தான் இருந்தாலும் இந்த இன்று ஒரு தகவல் என்கிற நிகழ்ச்சி வானொலியில் பதினான்கு ஆண்டுகள் சென்னை வானொலியில் ஒலிபரப்பானது இடைவிடாமல் நாள்தோறும் பதினாலு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து ஒலிபரப்பானதுக்கு காரணம் என்னை வேறு எந்த நிலையத்துக்கும் மாற்றாமல் இருந்தது தான் காரணம் அது தினம் காலையில் ஒரு ஐந்து நிமிஷங்களுக்கு சொன்னோம் அது தொடங்கியதே ஒரு வேடிக்கையான விஷயம் நான் கேன்டீனில் வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும்பொழுது சக ஊழியர்கள்ட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் இனிமேல் வந்து ரேடியோவில் ரொம்ப சிரமப்பட்டு நிகழ்ச்சிகள் தயார் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா தொலைக்காட்சி வந்து விட்டது அதனால் எல்லோரும் அதை தான் பார்க்க போகிறாங்க நாம் ஒன்றும் அதிகமாக சிரமப்பட வேண்டியதில்லைன்னு சொல்லிகிட்டு இருந்த வேடிக்கையாக இது எங்களுடைய இயக்குனர் காதுக்கு போயிட்டுது உடனே அவர் கூப்பிட்டு இது மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருந்தியாமேன்னார் ஆமாம் சார்ண்ணே காலை நாளையிலேருந்து உனக்கு ஐந்து நிமிஷம் காலையில் ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி தர்றோம் ஜனங்களுக்கு உபயோகமான விஷயத்த சொல் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட ஒதுக்கி கொடுத்தார் இந்த தவளை தன் வாயால் கேடும்னு சொல்கிறாங்கல்ல அது மாதிரி அந்த கேண்டீனில் பேச போய் அவர் சொன்னேன் அவர் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே இந்த ஒரு தகவல்னு ஆரம்பிக்கலாம் தினம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசுனார் சார் இது நான் ஏற்கனவே விவசாய ஒலிபரப்பினுடைய பொறுப்பாளராக இருக்கிறேன் விவசாய நிகழ்ச்சிகளுடைய ஒலிபரப்பு பொறுப்பாளர் அதையும் பார்த்துக்கிட்டு இந்த ஒரு தகவலையும் சொல்கிறதுங்கிறது சிரமமாக இருக்கும் அதனால் ஒரு வாரம் ஒரு நேரம்னு வைத்து கொள்ளலாம்னு சொன்னேன் வாரத்துக்கு ஒரு நிகழ்ச்சியாக இல்லை இல்லை நீயே சொல்ல வேண்டாம் தொடர்ந்து ஒரு மாதம் சொன்னால் போதும் அடுத்த மாதத்துக்கு வேறொரு பொறுப்பாளரை நியமிச்சுள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவர் என்கிட்ட அந்த பொறுப்பை படித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தெட்டு ஜூலை முதல் தேதி இதை தொடங்கணும் ஜூலை முப்பதாம் தேதி இந்த கடைசி நேரத்தில் போய் இயக்குனர்கிட்ட சொன்னேன் என்னுடைய கடமை முடிஞ்சது வேறு அடுத்த ஒரு ஏற்பாடு பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அப்போ ஐயோ அதை நான் மறந்துட்டேன் திடீர்னு திடீர்னு இப்போ இன்றைக்கி நாளைக்கு வேறு ஒருத்தட்ட ஒப்படைச்சோம்னா அவர் சிரமப்படுவார் அதனால் இந்த ஆகஸ்ட் மாதமும் நீயே சொல்லிட்டு வா செப்டம்பரில் மாற்றிக்கலாம்னு சொல்லி சொன்னார் நான் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சிலேருந்தே போய் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் சார் எங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுங்க எனக்கு சுதந்திரம் கொடுங்கன்னு அவர் என்ன பண்ணார் சரி அப்போ அந்த க
அப்படின்னு சொல்லி அதை தொடர்றதுக்காக அந்த ரெண்டு வடை ஒரு டீ வாங்கி கொடுத்தார் அந்த ரெண்டு வடைக்கும் டீக்கும் நன்றி உள்ளவனாக இது வரைக்கும் ஒரு பதினாலு ஆண்டுகள் சொல்லிட்டு இருக்கு அது வேண்டாம்னு சொல்றப்ப நிறுத்திக்கலாம்னு அவர் சொன்னார் தொடர்ந்து சொல்றது சிரமமா இருக்கணும் இல்ல நீ எப்ப வேண்டாம்னு சொல்றியோ அப்ப நிறுத்திக்கும் அப்படின்னார் நான் வேண்டாம்னு சொல்ற கட்டத்துக்கு வரும்பொழுது அவர் டிரான்ஸ்பர் ஆகி போயிட்டார் அதனால அதையும் சொல்ல முடியல பதினாலு ஆண்டுகள் இது ஆரம்பத்தில் எனக்கு சுமையா தெரிஞ்சுது ஏன்னா ஒரே நிகழ்ச்சி தினந்தோறும் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கேன்னு அப்புறம் அது சுகமா போச்சு ஏன்னா அது பழக்கப்பட்டு போச்சு அதுக்கு இடையில இந்த பார்வையற்றவர்கள்லாம் வந்து என்னை தேடி வர ஆரம்பித்தார்கள் பார்வை இல்லாதவர்கள்லாம் வந்து என்னை தேடி வந்து அது யார் என்று ஒரு தகவல் சொல்கிறவர்னு அப்படி தடவி பார்க்குறது முகத்தை தடவி பார்க்குறது அப்படி ஒரு ஆர்வம் அவங்களுக்கு என்னன்னு கேட்டால் எங்களுக்கு பல புத்தகங்களை படிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை நீங்கள் இப்போ எனக்காக எங்களுக்காக பல புத்தகங்களை நீங்களே படிச்சுட்டு எங்களுக்கு சொல்கிறீங்க அதனால் இதை நிறுத்திடாதீங்க சார் தொடர்ந்து இதை நடத்தணும்னு சொல்லி அவர்கள் தான் எனக்கு ஊக்கம் கொடுத்தவர்கள் அதனால் ஒரு ஊக்கமும் வந்துட்டுது இதை விடப்படாதுன்னு சொல்லி தொடர்ந்து அதை உற்சாகத்தோடு செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போ எனக்கு பிடிச்ச தகவல் ஒரு இது மாதிரி ஒரு பேட்டியில் தான் என்ன கேட்டார்கள் ஒரு அங்கே இப்போ சென்னையில் வந்து இந்த இப்போ நையாண்டி தர்பார் அறிகிரி அசம்பிளின்னு வந்து வேடிக்கையான நிகழ்ச்சிகள் இருக்கு இல்லையா அப்போது அந்த அறிகிரி அசம்பிளி நீங்கள் நேர்கள் இந்த ரெண்டு பேர் வந்து நம்மளை எப்படி கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏதாவது பதில் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ அவர்கள் கேட்டாங்க எங்களுக்கு எங்களுக்காக ஒரு தகவல் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பேரும் என்ன கேட்டாங்க அப்போ சொன்னேன் அந்த தகவல் என்ன இப்போ சொல்கிறேன் அது என்னென்னா சொல்லுங்கள் ஒரு ஊரில் திடீர்னு ஒரு ஒரு ஒருத்தருக்கு ரெண்டு பேருக்கு ஏதோ தலைவலி அவர் மருத்துவமனைக்கு வந்திருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் டாக்டர் எங்களுக்கு வந்து தலை வலிக்குது என்னென்னு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க டாக்டர் சுவாமி பண்ணி பார்த்தோம் மூளையில் கோளாறு இருக்குது அதனால் அதை பிரித்து எடுத்து சரியாக மறுபடியும் சரி பண்ணி பொருத்தணும் அதனால் உங்கள் ரெண்டு பேரும் இங்கே அட்மிட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அங்கேயே படுக்க வச்சு அந்த ரெண்டு பேருடைய தலையை திறந்து மூளையை தனியாக எடுத்துட்டார் எடுத்து கொண்டு போய் இது கொண்டு போட்டார் லேபரட்டரி கொண்டு போனார் பரிசோதனை சாலை கொண்டு போய் அதில் சிகிச்சை எல்லாம் பண்ணி மறுபடியும் கொண்டு வந்து இதில் பொறுத்திடுறேன்னு எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் எல்லாம் சரி பண்ணி கொண்டு வந்து பார்த்தா அந்த ரெண்டு பேருமே காணும் இந்த வெறும் தலையோடு இருந்தாங்கள்ல இங்கே ஆளே காணும் ஐயோ அந்த ரெண்டு பேரும் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி அந்த ரெண்டு மூளையும் சரி செய்த மூளையை இது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டார் குளிர்சாதன பெட்டியில் வச்சு அவங்க எப்போவாவது கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு பொறுத்தி விடணும்னு சொல்லி வச்சுட்டார் அவங்கள தேடிட்டு இருக்கிறார் ஆளை காணுமே நம்ம ஆஸ்பத்திரி வந்து ரெண்டு பேரும் இந்த வெறும் தலையோடு ஓட்டானேன்னு சொல்லி ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் கழித்து அவங்கள ஒரு கடத்தரில் ரெண்டு பேர் பிடிச்சிட்டார் இவரே டாக்டரே போய் பிடிச்சிட்டார் ஏ இங்கே வாங்கப்பா அவங்கள எவ்வளோ நாளாக எங்கே தேடிகிட்டு இருக்கிறோம் உங்கள் மூளை ரெண்டும் அங்கே பத்திரப்படுத்தி வச்சுருக்கிறேன் இந்த ஆறு மாதமாக என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க அறிகிரி அசம்பிளி நடத்திக்கிட்டு இருந்தோம் சார் சொன்னாங்கன்னு சொன்னேன் அதோட நிகழ்ச்சியை முடிச்சுக்கிட்டாங்க அவங்க மறுபடியும் என்ன கேள்வி கேட்கலை இல்லை அது மனப்பாடம் எனக்கு படிக்கிற காலத்துலேருந்தே சரியாக வராது அதனால தான் பல முறை ஃபெயில் ஆகியிருக்கிறேன் தேவையில்லை இது இப்போ வானொலி சாதனம் எனக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக இருந்தது எழுதி வச்சுக்கிட்டு தான் படிக்கிறது வழக்கம் எழுதுறது அப்படியே படிக்கிறது இல்லை வரிக்கு வரி கொஞ்சம் அந்த பேச்சு வழக்குக்கு மாற்றி மாற்றிக்கிறது வழக்கம் அதனால் வானொலி வந்து எனக்கு அதுதான் என்னுடைய பலமாக இருந்தது ரொம்ப காலம் வரைக்கும் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் இந்த ஒரு தகவல் சொல்லுகிற வரைக்கும் என்னுடைய முக வெளியில் தெரியாது இப்போ தெரியாது யார் சொல்கிறாங்கங்கிறது தெரியாது அதனால் இப்போ இப்போ பேருந்துகள்லேயும் யாராவது இதை பற்றி பேசிகிட்டு போகிறத நான் காதில் கேட்டிருக்கிறேன் அப்படி அதனால் எனக்கு முகம் தெரியாத வரைக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் பலமாக இருந்தது தினசரி இப்போ எங்கள் வானொலி நிலையத்தில் சென்னை வானொலிக்கு தனது யாராவது ஒரு பத்து பேராவது வருவார்கள் தேடி வர்ற அந்த அங்கே உள்ள இது சுற்றுலா வர்றவங்க வானொலி நிலையத்துக்கும் வருவார்கள் அப்படி வரும்பொழுது இந்த இன்று ஒரு தகவல் சொல்கிறவர் யார் அவர் முகத்தை பார்க்கணும்னு வருவாங்க அப்படி தினம் பத்து பேராவது வந்து முகத்தை பார்க்கணும்னு சொல்லி பார்த்துட்டு போகிறது உண்டு அதில் என்ன ஒரு அதிசயம்னா ஒரு தடவை வர்றவங்க அடுத்த தடவை வர்றதில்லை அதனால் அது ஒரு என்னுடைய யாராவது திரும்பி வருவாங்களான்னு பார்க்கறது உண்டு வர்றதில்லை அதனால் நமக்கு முகத்தை காட்டாமல் இருக்கிற வரைக்கும் தான் மரியாதை அப்படிங்கிறது மாதிரி வச்சுருந்தேன் அவசியமாக என்ன ஆகிட்டுன்னா ஒரு காலத்தின் இப்போ ஒரு கட்டத்தில் ஒரு கட்டாயமாக சில தொலைக்காட்சிகள் வர வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது அதுக்கு பிறகு என்னை வரு என்னை தேடி வருகிறவருடைய எண்ணிக்கையும் குறைஞ்சிட்டு இருக்கு அதாவது நானே இளம் வயதில் மயில்வாகனனுடைய ரசிகன் மயில்வாகனம்ங்கிற எழு அவர் அந்த இலங்கை
அதெல்லாம் எழுதி போட்டிருக்கிறது உண்டு அவர்கள் சொல்கிறது அதில் அதுதான் இப்போ ஒலிபரப்புக்கு ஒலி ஒரு ஒலிபரப்பு எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருந்தது இலங்கை வானொலிங்கிறது தான் உண்மை இந்திய வானொலியில் கொஞ்சம் அந்த செயற்கையான த செயற்கைத்தனங்கள் அதிகம் அது இருந்தது அப்புறம் இப்போ காலப்போக்கில் இப்போ நாங்கள் மாற்றிட்டோம் ரொம்ப இயல்பாக பேசுகிற பழக்கத்துக்கு வந்துட்டோம் அதனால் இலங்கை அறிவிப்பாளர்கள் எனக்கு வெல் இப்போ நேரடி பரிச்சயம் பிஹெச் அப்துல் ஹமீது என்னை நேரடியாக சந்திக்க வைத்தார்கள் ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி முதல் மரியாதைன்னு ஒரு நிகழ்ச்சி தொடங்கி அந்த இந்திய தொலைக்காட்சியில் என்னையும் பிஹெச் அப்துல் ஹமீதையும் சந்தித்து ஒரு மணி நேரம் நிகழ்ச்சி ரெண்டு பேரும் உரையாட வைத்து எடுத்தார்கள் அப்போது இந்திய இந்த இது போன்ற கருத்துக்களை பரிமாறிக்கிட்டோம் அதனால் இலங்கை வானொலி அறிவிப்புங்கிறது ரொம்ப இயல்பானதுங்கிறது உண்மை இப்போ எங்களுக்கு என்னென்னா அந்த இப்போ வானொலியில் மூன்று விதமாக குரலை பயன்படுத்த சொல்லி பயிற்சி கொடுத்துருக்கிறார்கள் வானொலியில் குரலை மட்டுமே உபயோகப்படுத்துகிறவர்கள் மூன்று விதமாக பண்ணலாம்னு சொல்லி அதாவது ஒன்று அறிவிப்பு விவரிப்பு நடிப்புன்னு சொல்கிறது அனவுன்ஸ்மெண்ட் ஆக்டிங் நடுவில் நேரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து கொடுத்துருக்குறாங்க அறிவிப்புன்னு வரும்பொழுது ஒன்றை அறிவிக்கும் பொழுது என்னுடைய அபிப்பிராயம் என்னங்கிறது தெரியக்கூடாது ஒரு 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 அறிவிப்பாளருடைய தகப்பனார் அமைச்சர்னு வைங்களேன் அந்த அமைச்சர் அன்று காலையில் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்னு வச்சுக்கோங்க சுட்டு கொல்லப்பட்டார் அந்த செய்தியை அந்த அமைச்சருடைய மகன் அறிவிப்பாளராக இருந்து வாசிக்கிறார் அவர் அழக்கூடாது அதாவது சுட்டு கொல்லப்பட்டு தன்னுடைய தந்தைங்கிற உணர்வு ஒரு முகத்தில் தெரியக்கூடாது அந்த அறிவிப்பில் தன்னுடைய ஈடுபாடு தன்னுடைய அபிப்பிராயம் அல்லது ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையே போர் அதில் அதை பற்றி அறிவிக்கிறோம் நாம் வந்து எந்த நாட்டுக்கு சார்போ அல்லது அதுக்கு ஆதரவாளனா இல்லையா அப்படிங்கிறது தெரியக்கூடாது இப்போ பீகாரில் வெள்ளம்னு படிக்கிறோம் வெள்ளம் வந்துட்டுதேங்கிறது நம்ம அழுதுகிட்டே படிக்கக்கூடாது விவசாய அறிவிப்பில் ஒரு பூச்சி விழுந்துட்டுது அந்த பூச்சிக்கு பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குங்கிறதுனால நம்ம சோகத்தை காட்டக்கூடாது இது அறிவிப்பில் உள்ளது நடிப்பில் நான் நானாக இருக்கிறது இல்லை கம்ப்ளீட்டாக நான் வீரபாண்டியை கட்டபொம்மன்னா அது கட்டபொம்மனாகவே மாறிடுறோம் இது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்டது விவரிப்புங்கிற இதில் கொண்டு வராங்க விவரிப்பு என்னென்னா ஒரு இப்போ கிரிக்கெட் கமெண்ட்ரி அப்போ லேசாக உற்சாகத்தை காட்டலாம் ஒரு உற்சாகமான நேரங்களில் அல்லது ஒருத்தர் ஒரு பெரிய தலைவர் இறந்துட்டார் அதுக்கு நேர்முக வர்ணனை கொடுக்குறோம் இப்போ நான் வந்து எம்ஜிஆர் இறந்த பொழுது நான் நேரடி வர்ணனை கொடுத்தேன் அந்த கடைசியாக அந்த அடக்கம் பண்ணுகிற இடத்துல நான் இருந்தேன் அது மாதிரி வர்ணனை கொடுக்கும் பொழுது கொஞ்சம் அந்த சோகமும் இழைய விடணும் அதில் நம்முடைய உணர்வையும் காட்டணும் இல்லையா சுத்தமாக அறிவிப்பு மாதிரி எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைங்கிறது மாதிரி சொல்லக்கூடாது இருக்கக்கூடாது அதனால் மூன்று வகையாக பிரித்து இந்த குரலை வந்து வெளிப்படுத்தும்படியாக எங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்தார்கள் அதனுடைய விளைவு தான் என்னென்னா பல இடங்களில் நாங்கள் எங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத மாதிரியே சொல்ல ஆரம்பித்தோம் அதுதான் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி அது அதனால் இப்போ விலங்கு வானொலியில் அப்படி இல்லை அந்த இது மாதிரியான பிரிவு இல்லை உற்சாகமாக நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்களோ உற்சாகமாக சொல்லலாம் அதுதான் கேட்பதற்கும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் இது இந்த பயம் வந்து எங்களுக்கு இருந்தது ஆரம்பத்தில் ஆனால் எங்களுக்கு வருகிற விளம்பர வருவாய் குறையில் அது என்னென்னு காரணம்னு பார்த்தா ஒரு புள்ளி விவரம் சேகரித்தார்கள் இந்தியாவில் அதாவது ஊடகங்கள் எந்த அளவுக்கு மக்களை சென்று அடைகின்றனர்னு சொல்லி பத்திரிகை வானொலி தொலைக்காட்சி இதில் வந்து ரொம்ப புகழ்பெற்ற மீடியா பாப்புலர் மீடியாங்கிறது தொலைக்காட்சி ஆனால் அதிகமாக ரீச் ஆகிறது ரேடியோங்கிறது அந்த முடிவு பாப்புலாரிட்டிக்கும் அதிகமாக ரீச் ஆகிறதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கேன்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஒரு விளம்பரத்தை தொலைக்காட்சியில் கொடுக்கும் பொழுது அந்த தொலைக்காட்சியை பார்க்கிறவர்களுக்கு அது போய் சேர்ந்துருது அந்த விளம்பரம் அதே விளம்பரத்தை ரேடியோவில் கொடுக்கும் பொழுது ரேடியோவை கேட்காதவர்களுக்கும் போய் சேருது எப்படின்னா ஒரு தேநீர் கடையில் தேநீர் அருந்துறதுக்காக ஒரு பத்து பேர் நின்றுட்டுருப்பாங்க அவங்களுடைய நோக்கம் ரேடியோ கேட்கணுங்கிறது இல்லை டீ சாப்பிடணுங்கிறது தான் நோக்கம் அவங்கள அறியாமலே ஒரு விளம்பரம் பத்து பேர் காதில் விழுந்துருது அல்லது அந்த வழியாக சைக்கிளில் போயிட்டுருக்கிற ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு கடையில் பாடுகிற அந்த இதில் இருக்கிற விளம்பரம் போய் சேர்ந்துருது அதனால் அதிகமாக எண்பத்தேழு சதவீதம் வந்து வானொலி விளம் விளம்பரங்கள் வந்து சென்று அடைகின்றனங்கிறது ஒரு புள்ளி வரும் அந்த பலத்தில் தான் இப்போ வானொலி போயிட்டுருக்கு நாங்கள் வந்து அதனால தான் அந்த வானொலியினுடைய இது விளம்பரங்கள் வருவாய் குறையாமல் போயிட்டுருக்கு அது முதல்ல நான் வந்து விவசாய ஒலிபரப்பு பிரிவில் திருநெல்வேலி வானொலி நிலையத்தில் சேர்ந்தேன் அப்போ சேர்ந்த புதுசில் ஒரு அறிவிப்பை கொடுத்து விவசாயிகளுக்கு உழவர்களுக்கு இந்த அறிவிப்பை சொல்லுங்கள்னு எனக்கு பொறுப்பு ஒப்படைச்சாங்க படிச்சுட்டு என்னுடைய இப்போ நான் இப்போ என்ன பண்ணேன் அதில் என்ன எழுதியிருந்ததுன்னா அதை அப்படியே படிக்க சொல்லி கொடுத்தார்கள் அதில் என்ன எழுதியிருந்ததுன்னா இப்போ திருநெல்வேலி மாவட்டம் புளியங்குடி வட்டார விவசாயிகள் கவனத்திற்கு ஒரு செய்தி அந்த வட்டாரத்திலே நெல் பயிரில் குருத்து பூச்சி விழுந்திருக்கிறது அந்த குருத்து பூச்சிக்கு என்ட்ரின் மருந்து அடிக்க வேண்டும் ஒரு லிட்டர்
புளியங்குடி வட்டார விவசாயிகளே உங்கள் வயலில் பூச்சி விழுந்திருக்கிறதாக சொல்கிறாங்க பூச்சிக்கு மருந்து அடிக்கணும் அது ரொம்ப அவசியம் அது எப்படி மருந்து அடிக்கணும்னா என்ட்ரின் மருந்து அடிக்கணும் ஒரு வாளி தண்ணி எடுத்து வச்சுங்க அந்த என்ட்ரின் மருந்து பாட்டில் மூடி இருக்க அந்த மூடியால் ரெண்டு மூடி த மருந்தை அந்த வாளியில் ஊற்றுங்க ஒரு குச்சியால் கலக்கி வயலில் அடிங்க சரியாக போடும் அப்படின்னு சொன்னேன் அதாவது மில்லி கணக்கை விட்டுட்டு ஒரு வாளிங்கிறது பதினெட்டு லிட்டர் இருபது லிட்டர் தண்ணி ஒரு மூடிங்கிறது நாலு மில்லி மருந்து அதனால் ஒரு வாளி தண்ணிக்கு நாலு மூடி மருந்து அல்லது ரெண்டு மூடி மருந்துன்னு நான் கணக்கை சொல்லி போட்டேன் அப்போ அங்கே இயக்குநர்களாக இருந்தவங்க என்னுடைய அதிகாரிகள் இது இப்படிலாம் வானொலியில் பேசுவது தவற இப்படி கோ மொழியை கொச்சைப்படுத்தக்கூடாது ரொம்ப அது துல்லியமாக சொல்லணும் சயின்டிஃபிக்காக சொல்லணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி அவர்கள் என்ன கொஞ்சம் இது பண்ணாங்க சரி சார் நான் திருத்தி கொள்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு பிறகு அந்த புளியங்குடி வட்டாரத்திலேருந்து விவசாயிகள்லாம் வந்தாங்க வானொலி நிலையத்துக்கு வந்து அவங்க இப்போ அதிகாரிகள்கிட்ட பேசும்பொழுது சார் ரொம்ப காலமாக இந்த விவசாய அறிவிப்புலாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் இப்போ தான் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு எங்களுக்கு புரியுது விளங்குதுன்னு அப்போ அவங்களே அதிகாரிகளே பார்த்து என்கிட்ட நீ இனிமேல் இந்த விவசாய நிகழ்ச்சியில் மட்டும் வேணா அப்படி பேசு மற்ற இதில் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு மட்டும் அனுமதி கொடுத்தார்கள் அப்படி ஆரம்பித்தது தான் அது அப்புறம் அந்த பேச்சு வழக்குங்கிறதுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சிட்டு அதாவது பாரதியாரே பேசுவது போலவே எழுதுவது சிறப்புன்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கிறார் ரேடியோ லாங்குவேஜ் வானொலி மொழிக்கே ஒரு இலக்கணம் உண்டுன்னு சொல்லுவார்கள் ஒரே வரி இலக்கணம் என்னென்னா நாம் சொல்கிறது கேட்குறவங்களுக்கு புரியணும் அதுதான் அதனுடைய இலக்கணமே அவர்கள் பாஷையில் அவர்களுக்கு புரிகிற மாதிரி பேசுகிறது தான் வழக்கம் அதில் வந்து அதுதான் வானொலிக்கு அவசியம் வானொலிக்கு நான் வந்து எழுத்தாளராக போனேன் விவசாய ஒலிபரப்பு பிரிவுக்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி கொடுக்கறது படிகள் எழுதி கொடுக்குற வேலைகள் அதாவது நிகழ்ச்சி அமைப்புகள் ஆனால் அங்கே என்னுடைய எனக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட வேலை நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு வேலைகளையும் கொடுத்தாங்க அதுக்கு பிறகு எடிட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியருங்கிற பொறுப்பில் சென்னை வானொலிக்கு மாற்றலாகி வந்தேன் அங்கே நாடக தயாரிப்பு பிரிவு தமிழ் இலக்கிய பிரிவு அப்புறம் விவசாய பிரிவு அறிவியல் பிரிவு இப்படி பல்வேறு பிரிவுகளில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதுக்கு பிறகு ஒரு பதவி உயர்வு நான் உதவி இயக்குனராக போய் உதவி இயக்குனராக ஒரு சில ஆண்டுகள் இருந்துட்டு அதுக்கு பிறகு ஓய்வு பெற்றேன் வேலையை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னையில் திருப்தி வாழறதை பொறுத்த வரைக்கும் திருநெல்வேலி திருப்தி ஏன்னா அங்கே ஜன நெருக்கடி இல்லாத இடம் அது அதனால் அதனால் ஆஃபீஸை விட்டு வெளியில் வந்துட்டால் திருப்தியாக இருக்கும் அங்கே இங்கே ஆஃபீஸுக்கு உள்ளே போயிட்டால் திருப்தியாக இருக்கும் வெளியில் வந்தால் கஷ்டமாக இருக்கும் பஸ் பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற கஷ்டம் அது வந்து அந்த நிலையங்களில் அது இப்போ நிகழ்ச்சி பொறுப்பாளர்கள் எந்த வேலையும் யாரிடமும் ஒப்படைக்கலாம் அது இப்போ நான் அது இருக்கும் ஒரு ஒரு கா அடுத்த ஒரு பிரிவில் ஆள் இல்லை அன்றைக்கு அவர் வரலன்னா அந்த பொறுப்பை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கடமை இருக்கும் அதுபோல் எனக்கு எல்லா துறைகள்லேயும் ஒரு வேலைகள் பொறுப்புகள் கொடுத்தாங்க வெளியில் போய் பதிவு பண்ணுறது பேட்டி எடுக்கிறது நே நேர்காணல் பண்ணுறது முதல் நேர்காணலே நான் விவசாய பிரிவில் இருந்தாலும் என்னை நேர்காணல் பண்ண சொன்னது இந்த நடிகர் தங்கவேலு கே ஏ தங்கவேலு நகைச்சுவை நடிகர் திருநெல்வேலிக்கு வந்திருந்தார் ஒரு நாடகம் நடத்துவதற்காக அப்போ அவரை பேட்டி காண்றதுக்கு அந்த 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 ச பிரிவில் இருக்கிற நண்பர் வரல அதனால் நான் விவசாய பிரிவில் இருந்தேன் என்கிட்ட ஒரு மைக்கு அந்த ஒளிப்பதிவு கறி கொடுத்து நீ போய் அவரை பேட்டி எடுத்துகிட்டு வான்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுதான் முதல் தடவை நான் அவர்கிட்ட போகிறேன் எனக்கு இப்போ முன் அனுபவம் கிடையாது என்ன கேட்குறதுன்னு தெரியல அதனால் போய் பேசிக்கிட்டு இப்போ என்ன சார் நீங்கள் முதல்ல எங்கே எப்படி நடிச்சிங்க என்ன வேஷம் போட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் நான் அதை ஏன் கேட்குற தம்பி எனக்கு அனுமார் வேஷம் போட்டு விட்டாங்க ஒரு நாடகத்தில் அனுமார் வேஷம் போட்டு ஒரு ஸ்டூலை போட்டு ஒரு மே மூலையில் உட்கார வச்சுட்டாங்க மற்றவங்கெல்லாம் வசனம் பேசிகிட்டு இருக்கிறான் எனக்கு வசனமே கொடுக்கல நான் பாட்டு அனுமார் வேஷம் போட்டு மூலையில் உட்காந்துருக்கேன் ஸ்டூலில் இதுதான் எனக்கு கொடுத்த முதல் வேஷம்னார் நான் சொன்னேன் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடிச்சிருப்பீங்க போட்டிருக்கேன் சார் சிரமப்பட்டுன்னா அதில் என்ன சிரமம் தம்பி அதான் வசனம் கிடையாது அனுமார் வேஷம் சும்மா உட்காந்துருக்கிறது தானேன்னார் இல்லைங்க அனுமார் வேஷம் போட்டுவிட்டு சும்மா உட்காந்துருக்கிறது கஷ்டம் இல்லையா என்ன அப்போ சிரிச்சார் ஓ நான் என்ன மாதிரியே பேசுகிறேன் நீ அப்படின்னு நிறப்போ எனக்கு உற்சாகமாக இருந்தது அந்த முதல் நேர்காணலே என்ன மாதிரியே பேசுகிறேன்னார் அதனுடைய விளைவு என்னென்னா அவருடைய கடைசி படத்துக்கு நான் தான் குரல் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் அவர் மாதிரியே பேச வேண்டிய ஒரு நிலைமை பெரிய மருதுன்னு ஒரு சினிமா படத்தில் அவர் நடிச்சுட்டு இறந்துட்டார் அப்போ அவருடைய குரலுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி என்ன தான் அழிச்சிட்டு போய் அவருக்கு குரல் கொடுத்தேன் அவர் ஆரம்பத்தில் என்னை மாதிரியே பேசுறேன்னு சொன்னதும் அவரே மாதிரியே பேச வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கடைசியில் கிடைச்சதும் ஒரு பெரிய எதிர்பாராத ஒரு ஒற்றுமை அவர் கலந
அதனுடைய விளைவு தான் அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கிறது மேடையில் இப்போ ரொம்ப நேரம் பேசுகிறவர்கள்லாம் குறைச்சல் முன்னாடிலாம் மணிக்கணக்கில் பேசிக்கிட்டு இருந்தால் பொறுமையாக கேட்பாங்க இப்போ வந்து இப்போ எல்லாமே சுருக்கமாக முடியணுங்கிறது மாதிரி இன்று ஒரு தகவலே கொஞ்சம் புகழ்பெற்றது காரணம் அது சுருக்கமாக முடிகிறதும் ஒரு காரணம் ஐந்து நிமிஷங்களில் முடிச்சுக்கிறோம் அதே தினம் ஒரு மணி நேரம் இன்று ஒரு தகவல் சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறதா வச்சுக்கோம் பொறுமையாக கேட்க மாட்டாங்க அதனால் மேடை பேச்சுங்கிறது இப்போ ரொம்ப ரொம்ப நேரம் பொறுமையாக உட்கார்ந்துருக்கிற மனோபாவம் இல்லை அதனால தான் வேடிக்கையாக கூட சொல்லுவாங்க ஒரு மேடை பேச்சாளர் ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருந்துட்டாராம் பேசிகிட்டு இருந்துட்டு ரொம்ப அந்த சார் மன்னிச்சுங்க சார் நான் கெடிகாரத்தை கூட பார்க்க மறந்துட்டேன் இருக்கார் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தவர் சொன்னாராம் ஏன் ஏன் கெடிகாரத்தை தான் பார்க்க மறந்தேன் பின்னாடி மாட்டிக்கிற காலண்டரையாவது பார்க்க முடியாதா அப்படின்னாராம் அப்படின்னா வாரக்கணக்கில் பேசிகிட்டு இருக்கிறான்னு அர்த்தம் அப்படி அந்த பொறுமை இழந்த எல்லாம் அவசர யுகம் அதனால எதையும் சுருக்கமாக தெளிவாக சொல்லுவது முக்கியங்கிற நிலைமை வந்துட்டுது அதனால மேடை பேச்சுக்கு வரவேற்பு இருக்கு தமிழகத்திலையும் சரி அதிக நேரம் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு மக்கள் தயாராக இல்லை அரசியல் வந்து இல்லை இளம் வயதில் எனக்கு அந்த சில பொது உடைமை கட்சிகள் ஈடுபாடு இருந்தது மாணவ பருவத்தில் அதன் பிறகு இது வரைக்கும் எந்த கட்சியிலுமே இப்போ இது வரைக்கும் ஈடுபட்டதில்லை நான் கொஞ்ச காலம் வந்து படித்து முடிச்சுட்டு விவசாய அதிகாரியாக மூன்று வருஷம் இருந்தேன் அதுக்கு பிறகு உள்ளூர் பஞ்சாயத்து போர்டு பிரசிடண்டாக இருந்தேன் ஊராட்சி மன்ற தலைவராக ஏழு வருஷம் இருந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுலேருந்து எழுபத்தேழு வரைக்கும் அப்போ எலெக்ஷனில் நின்று உள்ளூரில் கட்சி சார்பு இல்லாமல் நின்று உள்ளாட்சி மன்ற தலைவராக இருந்தேன் அப்போ சில அரசியல் கட்சிகள்லாம் வாங்கும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இந்த எம்ஜிஆர் அப்போ தான் புதுசாக கட்சி தொடங்கியிருந்தார் அதிமுகன்னு சொல்லி அந்த கட்சி அமைப்பாளர்கள் கிராம பகுதியில் உள்ள படித்த இளைஞர்களையெல்லாம் கட்சியில் சேர்க்கணும்னு முயற்சி பண்ணாங்க அப்போ என்னையும் சேர சொல்லி கேட்டாங்க அது அப்போ எனக்கு அரசியல் ஈடுபாடு இல்லை விவசாயத்தில் தீவிரமான சொந்த விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஊரில் எங்கள் தகப்பனாருக்கும் அது அதில் விருப்பம் இல்லை அரசியல் ஈடுபடுறதுக்கு அதனால் நான் அந்த அந்த அப்போ நான் சேரலை இப்போ ஒரு நிகழ்ச்சி பத்திரிகையில் கேட்டாங்க இது ஏன் சார் அப்போ நீங்கள் சேர்ந்துருந்தால் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய மந்திரி ஆயிருக்கலாமே அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டார் மந்திரியும் ஆயிருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஜெயிலுக்கும் போயிருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு வந்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி